হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো হচ্ছে আজকে আমরা মেইনলি দেখব আপনাদের আইসিটি এর তৃতীয় অধ্যায়ের সেকেন্ড পার্টটা যেমন হচ্ছে আপনাদের সত্যক শ্রেণী তারপর হচ্ছে আপনাদের লজিক গেট তো আইসিটি এর যতগুলো অধ্যায় আছে যেমন ধরেন যে আপনাদের তিন তৃতীয় অধ্যায়ের ফার্স্ট পার্ট তারপর হচ্ছে আপনাদের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় তো এগুলোর সবার থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সবথেকে ইজি এন্ড হচ্ছে নাম্বার ওঠানো সহজ হলো আপনার এই পার্টটুকুতে এই পার্টটুকু এত ইজি আর এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আপনার একদমই নাই জিরো তো আপনারা মেনলি এখান থেকে অ্যান্সার করবেন তারপর হচ্ছে আপনার এরপর আপনার চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় এর থেকে বলা যায় বেশি ইজি বা সমান সমান বলা চলে যে মানে এই অধ্যায়গুলো খুব ইজি চতুর্থ পঞ্চম শুধু তৃতীয় অধ্যায় এই ফার্স্ট পার্টটা আমি যেটা তিয়ে তিনটে ভিডিওতে কমপ্লিট করছি যে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট থার্ড পার্ট এই তিনটে ভিডিও দেখলে আপনারা একদম ফুল ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো কথা না বাড়ে শুরু করে দেয় আমি হচ্ছে আজিম তো হচ্ছে শুরু করা যাক তো আমার মেনলি পড়ার সিস্টেমটা এখানে হবে হচ্ছে আপনার উল্টা দিক থেকে যেমন হচ্ছে আমি মেনলি আপনার গেট আগে দেখে আসব তারপর হচ্ছে আপনার বিভিন্ন বুলিয়ান অ্যালজাবরা তারপর হচ্ছে আপনার এই যে বুলিয়ান যে মেইন কথাগুলা তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে মৌলিক উপাদ্য সহায়ক উপাদ্য এগুলো আমরা পরে দেখবো যে আসলে কী হবে কি এগুলো এগুলো মুখস্থ করার বিষয় না কিন্তু এগুলো মুখস্থ করার বিষয় না আপনারা দেখলে বুঝতে পারেন আমি এগুলো সব আপনাকে মানে সিস্টেমেটিক ওইটা আপনাদের দেখে দেবো এগুলো অনেকে মুখস্থ করে তো মুখস্থ করার পর উল্টা পাল্টা হয়ে যায় আসলে কোনটার জন্য জিরো হবে কোনটার জন্য ওয়ান হবে তো এটাও আপনাকে দেখাই দেবো যে কী হবে জাস্ট মনে রাখবেন মানে একটা সিম্পল একটা জিনিস মনে রাখতে পারলে দেখবেন যাতে সব ইজি তো কথা না বলে শুরু করে আমি প্রথমে যাব আপনাদের গেটে গেট থেকে তারপর হচ্ছে এদিকে আসবো তো গেটে যদি যাই আমাদের হচ্ছে প্রথমে যাব লজে গেট এই যা আমাদের গেট চলে আসছে ওয়ার গেট অ্যান্ড গেট আর হচ্ছে নট গেট মৌলিক গেট হলো আপনার তিনটা সেটা হচ্ছে অর গেট অ্যান্ড গেট অ্যান্ড নট গেট এখন আপনাদের কথা হচ্ছে যে কেন আমি গেট থেকে শুরু করতেছি কারণ গেটের মেইন থিওরিটা আপনার সবগুলো উপপাদ্য বলেন অথবা যাই বলেন সবগুলোতে আপনি তাই ইউজ করা হয়েছে নতুন কোনো কিছু না তো আপনাদের যদি একবার এই লজিক গেট মানে গেটটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তারপর উপপাদ্যগুলো আপনার কাছে খুব ইজি লাগবে মানে একদম দুধভাত তো আপনার এখন অর গেট অর গেট মানে হচ্ছে যোগ এখন ওয়ার গেট মানে কি বললাম যোগ গেট তো যদি যোগ গেট হয় তো হচ্ছে আপনার সর্বপ্রথম আপনাদের বোঝার সুবিধাতে আপনার সর্বপ্রথম ফলো করবেন হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা এই যে আপনার এই যে এই জিনিসটা যদি আপনার মনে রাখতে পারেন তো আপনার এই সত্যক সারণী বলেন তারপরে আপনার গেট বলেন সত্যক সারণী করার সিস্টেমটা আপনাদের দেখে দেবো তো দেখেন খুব ইজিলিভাবে ওয়ার গেট ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনার এখানে একটা ব্যাটারি দেওয়া আছে ধরেন যে আপনি এখান থেকে একটা কারেন্ট সংযোগ সংযোগ দিছি তো কারেন্টটা যদি এই দিক থেকে আসে যদি এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে যদি এটা লাগাই দেওয়া হয় তারপরেও বাতিটা জ্বলবে আবার যদি দুইটাই লাগাই দেওয়া হয় তারপরেও দেখেন আপনার লাইন সংযোগ হয়ে গেছে সুইচ অন কন্ডাভার্টে সুইচ এই সুইচটা দিলেও বাতিটা জ্বলতেছে কারণ কারেন্টে এই দিক দিয়ে ঘুরে এদিক দিয়ে আবার এখানে আসতেছে আর যদি আপনার এই দুইটা একসঙ্গে লাগানো থাকে তো কারেন্টে এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে আসে এখানে আসতেছে আবার এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে আসে এখানে আসতেছে সো দুইটা অন থাকলেও কারেন্টে থাকতেছে আবার যদি আপনার ধরলাম যে এই নিচে ওপরেরটা মুছে দিলাম তো নিচেরটা নিচেরটা থাকলেও শুধু নিচেরটা একটা থাকলেও সেটা হচ্ছে আপনার লাই বাতিটা জ্বলতে পারতেছে লাইন যে দিক দিয়ে জাস্ট একটা কানেক্ট থাকলেই আপনার বাতিটা জ্বলতেছে তো আপনাদের এখানে বুঝতে হবে যে হচ্ছে জিরো আর ওয়ান বলতে কি বোঝায় জিরো বলতে হচ্ছে আপনার সব সময় বোঝাবে অন অফ জিরো বলতে আপনাদের যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে অফ জিরো কলটা আপনাদের অফ সরি তো জিরো বলতে আপনার বোঝাচ্ছে অফ এবং এই দেখেন আমি এখানে লিখে রাখছি জিরো বলতে বোঝাচ্ছে অফ আর অন বলতে বোঝাচ্ছে অন তো যখন এখানে হচ্ছে আপনার ওয়ান আসবে তখন বোঝাচ্ছে যে এটা হচ্ছে সুইচটা কানেক্ট হয়ে গেছে আর এটার ক্ষেত্রে দেখেন এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো জিরো মানে হচ্ছে আপনার সুইচটা অফ আছে তো দেখেন এখন যদি সত্যক সারণ এটা আমরা দেখতে যাই যদি এখন আমরা এখানকার সত্যক সারণটা দেখি তো দেখেন যে এখানে এ আর বি ধরলাম যে যে দুইটা এরকম দুইটা লাইন দেওয়া আছে এরকম দুইটা লাইন দেওয়া আছে জাস্ট হচ্ছে আমি যদি এখানকার লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দিই ডিসকানেক্ট করে দিলাম তো দেখেন এখানে বলতেছে যে যদি জিরো আর জিরো মানে দুইটাই অফ থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আপনারা দেখতেছেন যে লাই লাইটটা জ্বলবে না সো যার কারণে যেহেতু লাইটটা জ্বলবে না তার জন্য এখানে লেখা আছে কি জিরো বুঝতে পারছেন কি যখনই দুইটা অফ আছে জিরো মানে কি অফ বলছি তো জিরো মানে অফ বলতে আপনার বোঝাচ্ছে আচ্ছা আমি আবার লাইন কানেকশানটা দিয়ে রাখি
তো আপনার যদি যে কোনো একটা ধরেন যে আপনার দুইটা যদি অফ থাকে মানে হচ্ছে জিরো জিরো মানে দুইটা অফ আছে লাইন সুইচ দেওয়া নেই তাহলে কি আপনার বাতিটা চলবে না যার কারণে এখানে এক্স আউটপুট আসে জিরো এখন ধরলাম যে এআর বি এআর বি এর মধ্যে এটা হচ্ছে অফ মানে এটা আপনার অফ তা এটা আছে আপনার এটাতে আসবে অফ যেমন ধরেন যে আপনার এখানে এটা আসছে জিরো ধরেন এটা আসছে জিরো আর এটা আসবে আপনার ওয়ান ওয়ান মানে কি যে এখানে আপনার লাইন কানেক্ট করে দিছি তো হচ্ছে এটা দেখেন সরি এটা হচ্ছে আপনার এইটা যে এই যে এই এ মানে হচ্ছে ওয়ান এ মানে হচ্ছে ওয়ান মানে হচ্ছে লাগায় মানে সুইচ অন করা আছে আর বি মানে জিরো মানে অফ করা আছে তো দেখেন যদি এটা অন থাকে তাহলে হচ্ছে অটোমেটিক আপনার লাইটটা চলবে যার কারণে এটা আছে ওয়ান বুঝতে পারছেন তো এখানে আলাদা করে আপনার যোগ্য কত কিছু মনে রাখতে লাগবে আমার কথা বুঝ বুঝেন আপনি তো তারপর হচ্ছে যে এই এটা যদি দেখেন তো হচ্ছে এটা আছে জিও মানে এ নাম্বারটা থাকবে অফ এবং বি নাম্বারটা থাকবে ওয়ান তো যদি আমরা দেখি তো এ নাম্বারটা যদি জিরো থাকে এবং বি নাম্বারটা যে ওয়ান থাকে তার মানে কি জিরো ওয়ান বিতে হচ্ছে আপনার লাইন কানেকশন দেওয়া আছে যার কারণে আপনার লাইন কারেন্টে এদিক দিয়ে আসে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আপনার এই লাইটটা চলতে সাহায্য করবে কিন্তু যখন আপনার তাহলে দেখেন যে কোনো একটা ওয়ান থাকলে ওয়ান আর যদি দুইটা আপনার ওয়ান থাকে তা প্যারা নেই তো দুইটা যদি ওয়ান থাকে দুইটা মিলে দুইটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে যার উপর এখানে লাইটটা চলবে সো বুঝতে পারছেন সত্য কারণটা দেখেন জিরো জিরো দুইটা যখন অফ থাকে তখন আটফুট জিরো মানে লাইট জ্বলবে না সো একটা জিরো একটা অন একটা অন থাকলে আপনার লাইট জ্বলবে স্বাভাবিক ওয়ান জিরো যে কোনো একটা অন থাকলে আপনার অন জ্বলবে দুইটা যদি চালু থাকে তারপর আপনার অন জ্বলবে সো এই যে গেটটার নাম এই গেটটার নাম হবে আপনার অর গেট সো অর গেটের জিনিস হলো কি প্লাস সত্য কারণে এটা বুঝতে পারছেন এবার আমরা একটু যাবো নট অ্যান্ড গেটে অ্যান্ড গেটে গেলে আপনার জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে মেন বেসিক পার্থক্যটা কোথায় তো আমরা অন অন গেটে অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটে যাই আমরা তাহলে তো আপনারা যদি অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে জানেন অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে জিরো মানে অফ অন মানে হচ্ছে অন মানে চালু করা আছে তো এখন দেখেন যে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে আপনার চিত্রটা থাকে এরকম যে এরকম একটা লাইনের মধ্যে দুইটা সুইচ থাকে যে এখানে একটা সুইচ এখানে একটা সুইচ তো স্বাভাবিকভাবে আপনি দেখেন যদি এই লাইনটার সংযোগ দিয়ে দেই ধরলাম এই লাইনটা আমি এই সুইচটা অন করে দিচ্ছি মানে এক করে দিচ্ছি যদি এই সুইচটা এক করে দিই আর এটা যদি অফ করে দিই জিরো করে দিই তাহলে আপনাকে বাতিটা জ্বলবে জ্বলবে না কারণ এখানে কারেন্টটা এদিক দিয়ে পাস হইতে পারতেছে না সো বাতিটা জ্বলবে না যার কারণে আসবে জিরো তো দেখেন যদি এটা অফ থাকে তাহলে আপনার বাতিটা জ্বলতেছে না সেমভাবে যদি উল্টা দিক দিয়ে হয় যে আপনার এটা যদি অফ থাকে ধরলাম যে এই যে আপনার এটা অফ আছে আর এটা অন আছে অন মানে হচ্ছে কি এক তো এটা যদি সংযোগ হয় লাইনকে লাইটকে জ্বলবে জ্বলবে না সো দুইটার মধ্যে আপনার দুইটাই যখন অন থাকবে দুইটা যখন আপনার লাগানো থাকবে তখন আপনার লাইটটা চলবে তা দুইটা লাগানো থাকা মানে কি অন থাকা তো দেখেন এই যে দুইটাই যখন ওয়ান মানে হচ্ছে এ আর বি এই যে আপনার এ এর মান হচ্ছে আপনার এটা আর বির মান হচ্ছে আপনার কি এই যে এটা তো দুইটা যখন অন থাকে তখন লাইটটা জ্বলতেছে স্বাভাবিক একটা অন মানে এ নাম্বার হচ্ছে অন করে দিলাম বি নাম্বার যদি অফ করে দিই বি নাম্বার যদি অফ করে দিই আপনার কি লাইট জ্বলবে জ্বলবে না সো স্বাভাবিক তো জিরো আসবে আউটপুট জিরো আসতেছে আবার যদি আপনার জিরো আর ওয়ান থাকে তো আপনার জিরো আসতেছে দুইটা জিরো থাকলে তো কোনো কথাই নেই আপনার লাইট জ্বলবেই না সো জিরো সো বুঝতে পারছেন জিনিসটা তো এখন আর একটা যেটা এখন অ্যান গেটের এটা কিন্তু আপনার অ্যান গেট মানে গুণ অ্যান গেট মানে গুণ আর অর গেট মানে যোগ তো দেখেন হচ্ছে এ আর বি দুটি ইনপুট হচ্ছে ইনপুট হয়ে অ্যান গেটের মধ্যে দিয়ে এ ইন্টু বি মানে গুণ আকারে যাচ্ছে তো আর একটা যেটা আপনাদের সমস্যা হয় মেনলি হচ্ছে আপনার সত্যক সরণ এটা সত্যক সরণ এটা এখানে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে জিরো জিরো এটা কীভাবে আসলে আসতেছে তো আপনারা মনে রাখবেন যে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার জিরো টু টু দি পাওয়ার ওয়ান আবার টু টু দি পাওয়ার টু সরি সো টু টু দি পাওয়ার টু এভাবে আপনার মূলত এখানে এ বি সি ডি মানে করা হয় যেমন ধরেন যে আপনার বিতে আসছে কি জিরো তো আপনার যদি এখানে তিনটা সংখ্যা থাকে যেমন ধরেন যে আপনার তিনটা সংখ্যা বলতে আমি কি বোঝাইতে চাইছি যেমন এই যে এখানে আপনার সত্যক সংখ্যাটা দেওয়া আছে দেখেন যে এ বি সি মানে তিনটা ইনপুট তিনটা ইনপুট মানে এখানে হচ্ছে আর একটা যদি আমি লাইন করে দেই যে এখান থেকে শুরু তো আপনার এখানে একটা ইয়া হয়ে যাচ্ছে তো এখানে যদি হয় তাহলে তিনটা ইনপুট হচ্ছে তিনটা ইনপুট হলে আপনার সত্য সংখ্যাটা কী হবে এ নাম্বারে যাবে টু টু পাওয়ার টু মানে কি চারটা শূন্য চারটা এক টু টু পাওয়ার জিরো মানে কি ওয়ান মানে একটা জিরো একটা ওয়ান আর টু টু পাওয়ার ওয়ান মানে টু সো দেখেন এর ক্ষেত্রে আসবে আপনার ট
চারটা ওয়ান মনে রাখবেন যে এটা টু ডি পার টু আকারে যদি এখানে আর একটা এ বি সি ডি থাকতো তাহলে আপনার এখানকার এটা আসতো কত টু ডি পার থ্রি মানে কত এইট সো আটটা জিরো আটটা ওয়ান এভাবে আসতো তারপর হচ্ছে এরপর এটা দেখেন টু দি পার ওয়ান মানে হচ্ছে কত দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান আর টু দি পার জিরো মানে ওয়ান সো একটা জিরো একটা ওয়ান সো এ বি সি এভাবে ইনপুট হচ্ছে ইনপুট হলে ভালো কথা এখন দেখেন আপনার যদি আমরা যদি তখনকার মতো গেটটা মিলাই দেখেন আপনার অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে মেনলি তখনই ওয়ান চালু থাকবে দেখেন এগুলোর মধ্যে তখনই চালু থাকবে যখন হচ্ছে তিনটায় চালু করা থাকবে নাহলে কিন্তু আপনার লাইট জ্বলবে না সো দেখেন এক দুই তিন তিনটা যখন চালু আসে তখন আপনার আউটপুট আসছে ওয়ান বুঝতে পারছেন কারণ হচ্ছে এ বি সি তিনটা গুণ আকার তিনটা গুণ আকারে যদি থাকে একটা জিরো থাকা মানে আপনার সম্পূর্ণ মান জিরো সো সবগুলো জিরো আসছে আর একটা আসছে ওয়ান আর আপনি যদি সেমভাবে যদি আপনার অর্গেটটা দেখতে চান এই যে অর্গেটটা যদি আমরা দেখি যে অর্গেটের চিহ্ন শতক শূন্য এটা তো সেমভাবে দেখেন এখানে একটা জিরো একটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তিনটা জিরো চারটা জিরো চারটা ওয়ান এভাবে যদি আর একটা থাকে তাহলে হচ্ছে আটটা জিরো টু টু বা কিউব মানে আটটা সো আটটা জিরো আটটা ওয়ান এভাবে চলতো তো এখানে দেখতে পারবেন যে যে কোনো একটা যদি ওয়ান হয় যে কোনো একটা মানে এ বি সির মধ্যে যে কোনো একটা যদি ওয়ান থাকে তা আপনার ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আর হচ্ছে সব তিনটা যখন জিরো থাকতে তখন জিরো সেমভাবে সো অ্যান্ড গেট আর অর গেট আপনাদের ক্লিয়ার এখন যদি আমরা নট গেটের দিকে যাই এখন দেখেন আমরা যদি নট গেটের দিকে যাই নট নট গেটটা হলো আপনার ছোটো বাচ্চাদের জিনিস সেটা হলো যে আপনি দেখেন যে যা থাকবে তার উল্টা যেমন ধরেন যে কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যদি আপনার অন হচ্ছে ইনপুট হয় ধরলাম যে আপনার এটার ভিতর দিয়ে এক গেছে এক যায় এখানে যা আসবে হয়ে আসবে কি জিরো জিরো আর ওয়ানের তো খেলা সম্পূর্ণটা তো যখন আসবে এক ইনপুট হবে তখন এই পাশে যাবে জিরো আর যখন এই পাশে জিরো ইনপুট হবে তখন এই পাশে আসবে না এই দেখেন আপনার জিনিসটা দেখাই দিছে যে হচ্ছে জিরো যখন এ যখন জিরো আসবে তখন আসবে ওয়ান মানে জিনিসটাকে নট গেটের মেন কাজ হচ্ছে জিনিসটাকে উল্টাই দেওয়া তো উল্টাই দিলে হচ্ছে আপনার জিরোকে ওয়ান আর ওয়ানকে জিরো করে দেয় সো বুঝতে পারছেন সো নট গেটের ক্ষেত্রে নট গেটের চিহ্ন হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে এ এ পুরুক সো আপনার মৌলিক তিনটা গেট আপনারা ক্লিয়ার তো আপনার এখানে কি কি ক্লিয়ার হলেন তিনটা গেট ক্লিয়ার হয়েছেন সত্যক সারণে ক্লিয়ার হয়েছেন তিনটা গেটে ইনপুট এবং আউটপুট জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছেন ইনপুটের ক্ষেত্রে আপনার যদি তিনটায় অর গেটের ক্ষেত্রে আপনার তিনটায় যদি ইনপুট হয় অর গেটের ক্ষেত্রে আপনার তিনটা ইনপুট হলে যে কোনো একটা যদি এ বি সির মধ্যে যে কোনো একটা যদি ওয়ান মানে চালু থাকে তা আপনার এখানে আউটপুট আসে ওয়ান আর তিনটা অর গেটের ক্ষেত্রে তিনটা যখন ঢুকবে তখন হচ্ছে আপনার যতগুলোই ঢুকুক সবগুলো যোগ আকারে আসে আর অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে যতগুলোই ঢুকুক তা গুণ আকারে আসে দেখেন এ বি সি তিনটা ঢুকছে ঢোকার পরে এ বি সি তিনটা গুণ আকারে আসে তিনটা গুণের মধ্যে যে কোনো একটা ওয়ান হলে ওয়ান আর নট গেটের ক্ষেত্রে যা ঢুকবে তারা পুরুক হবে মানে এটাকে বলা হয় পুরুক যেমন হচ্ছে আপনার যদি ওয়ান ঢুকে তা জিরো হবে জিরো থাকলে ওয়ান হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এই তিনটা তো আমরা এই তিনটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এখন প্রথমের দিকে যাব আমি মেনলি এটা দেখালাম দেখানোর পর এখন দেখেন আপনাদের খুব ইজি লাগবে এখন সব কিছু জিনিস আমরা তাহলে একটু ওপরের দিকে যাই আমরা এখন প্রথম থেকে শুরু করব মেনলি আপনি আপনাকে কোনো জিনিস মুখস্থ করতে দিব না এটা হলো আমার মেন লক্ষ্য তো হচ্ছে কারণ মুখস্থ করতে গেলে আপনার পরীক্ষা হলে অনেক কিছু হচ্ছে আপনার গোলায় যায় যে গোলায় যার কারণে হচ্ছে আপনার দেখবেন যে ভুল করে অ্যান্সার দিয়ে আসছেন কিন্তু আপনি যদি হালকা একটু জিনিসটা বুঝে যান ছোটো বাচ্চাদের খেলা তো তো আপনারা কখনো ভুল আর কোনো চান্স থাকবে না তো দেখেন তৃতীয়তে শুরু হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ডিভাইস বুলিয়ান বুলিয়ান বীজগণিত বুলিয়ান বীজগণিত বলতে হচ্ছে আপনার এই বুলিয়ান অ্যালজাবরার কথা বলা হয়েছে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন তারপর বুলিয়ান বীজগণিতের মূল কথা কি হচ্ছে জিরো মানে হচ্ছে অফ জিরো ভোল্ট থেকে জিরো পয়েন্ট এইট ভোল্ট আর ওয়ান মানে হচ্ছে টু ভোল্ট থেকে ফাইভ ভোল্ট মানে হচ্ছে আপনার চালু থাকে তো এগুলো আপনারা পড়ে নিতে পারবেন যে বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া ওয়ার গেটের ক্ষেত্রে আপনার যোগের ক্রিয়া দেওয়া আছে তারপর বুলিয়ান গুণের ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেট এবং বুলিয়ান পুরুকের যেটা আমি একটু আগে বললাম যে নট গেট আর এগুলো চিহ্ন এগুলো চিহ্ন ওদের প্রকাশ করা হয় তো দেখেন এই দেখেন আপনার একটু আগে আমরা যেরকম অর গেটে দেখলাম যে যে কোনো একটা ওয়ান হলে ওয়ান তো এটা আপনার মুখস্থ করার কোনো কারণ আছে নাই সেটা গেল এরপর নট গেটের ক্ষেত্রে আপনার কি দেখছেন মানে এই জিনিসটা কিন্তু আপনার অর গেট অর গেটের ইনপুট আউটপুট সো এই জন্য আমি আপনাদের প্রথম এটা দেখা এসেছি এটা গেল অর গেট আর এইটা আপনার অ্যান্ড গেট তো এখানে এটা হল আপনার অর গেট অর গেটের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ওয়ান হলে ওয়ান আর একটা অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে দুইটা ওয়
তো শুধুমাত্র যোগ এবং গুণের মাধ্যমে সমস্ত গণিতের কাজ করে দেখেন শুধু যোগ এবং গুণ এই দুটো দ্বারা কাজ করেছে এগুলো আপনাকে পরিমাণে বেকার টাইম ওয়েস্ট না করে বুলিয়ান ধ্রুব এবং চলক বুলিয়ান ধ্রুবক এবং চলক আপনার দুইটা যে জিনিস ইউজ করে সেটা হচ্ছে এ এর মান কখনো জিরো হয় কখনো ওয়ান হয় এই বলো এই হচ্ছে আপনার বুলিয়ান বুলিয়ান পুরক পুরক বলতে হচ্ছে দেখেন বুলো বুলিয়ান পুরক বলতে বলছে আপনার উল্টাটা যেটা নট গেটের ক্ষেত্রে যেমন আপনারা নট গেটের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় দেখেন বুলিয়ান পুরক এই কথাটা যখন আসছে বুলিয়ান পুরক যার আর একটা জিনিস হচ্ছে কোথা থেকে নট গেট থেকে সো বুলিয়ান পুরক নট গেট থেকে মানে যেটা থাকবে তার উল্টা হয়ে যাবে যেমন হচ্ছে যদি এ এর মান জিরো হয় তাহলে এ পুরকের মান ওয়ান বুঝতে পারছেন খুব ইজি এগুলো এগুলো বলার কিছু নেই দ্বৈতনীতি দ্বৈতনীতি বলতে আপনার বোঝানো হচ্ছে তো দ্বৈতনীতিটা আপনারা যদি এখানে দেখেন যে মেনলি আপনার হচ্ছে যে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে ওয়ান আর ওয়ান ইন্টু ওয়ান যোগ করলে ওয়ান আর এটা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান যোগ করলে গুণ করলে ওয়ান হচ্ছে কেন সেটা হচ্ছে আপনার উপপাদ্যগুলোতে আমি এখন বোঝাবো এটা ক্লিয়ার হলে আপনার এটা ক্লিয়ার হতে পারবেন সো আমার মেন কথা হচ্ছে আমি আপনাদের এই উপপাদ্যগুলো মুখস্থ করতে দেবো না কারণ এই উপপাদ্যটাই হচ্ছে আপনার যতগুলো সরল আছে সবগুলো সরলে কাজে লাগে তো আমি এই উপাদ্যটা মুখস্থ করতে দেবো না এই কারণে কারণ হচ্ছে পরীক্ষা উল্টাপাল্টা হয়ে যায় তো শুরু করে তাহলে এই উপপাদ্যগুলো কীভাবে মনে রাখবেন তো এটা মনে রাখার জন্য আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনার পাওয়ার মানে হচ্ছে আপনার এখানে কার পাওয়ার বেশি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনারা খেয়াল করবেন তো আপনার এখানে খেয়াল করবেন যে কার পাওয়ারটা মেনলি বেশি হচ্ছে যেমন ধরেন যে আপনার কার কারণে আপনার ধরেন যে এইখানে যে যোগ বিয়োগ যা আছে গুণ ভাগ আছে তো এটার কার মানে প্রভাবটা বেশি মানে কার প্রভাবের কারণে আপনার এই পাশের অ্যান্সারটা চেঞ্জ হইতে পারে এই পাশের অ্যান্সারটা কার কারণে চেঞ্জটা হচ্ছে কার পাওয়ারটা বেশি এটা দেখলে মানে জিনিসটা কি এখন আমি যদি বুঝাই তো আপনার এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবেন তো যদি শুরু করি তো দেখেন আবার বলতে চাই আপনারা একটু মুখস্থ করবেন না আপনারা হচ্ছে জিনিসটা একটু বুঝে নিন তো দেখেন এখানে দেওয়া হচ্ছে এ প্লাস জিরো এ প্লাস জিরো যদি হয় এখন এর মান যদি আমি ওয়ান দেই তো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে দেখেন এর মান যদি আমি ওয়ান দেই তো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে কী আসবে ওয়ান আবার যদি আমি হচ্ছে জিরোর মান এর মান জিরো দিয়ে দিই এর মান যদি জিরো দিয়ে দিই তাহলে আপনার অ্যান্সার কথা আসবে জিরো সো তার মানে কার জন্য এটার প্রভাবটা পড়তেছে আপনার জিরোর জন্য মানে এর জন্য যে এ যদি ওয়ান হচ্ছে তো হচ্ছে আপনার ওয়ান হচ্ছে আবার যদি এ যদি জিরো হচ্ছে তো জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে পাওয়ার কার বেশি এর পাওয়ার বেশি হচ্ছে এর কারণে সম্পূর্ণটা চেঞ্জ হচ্ছে এবার দ্বিতীয়টাতে আসি মানে আমি আপনাদের এভাবে শেখাবো যে হচ্ছে যেন মানে যদিও এটা সঠিক পদ্ধতি না তবে আপনার মুখস্থ করার জন্য মুখস্থ মনে রাখার জন্য আপনাদের এটা বেস্ট একটা ওয়ে তো দেখেন আপনি যদি নিচেটাতে যায় নিচেটাতে যাই তো এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই দেই এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই দেই তো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে ওয়ান সো ওয়ান থাকলো এর মান যদি জিরো বসাই দেই তারপরে দেখবেন জিরো আর ওয়ান বসাইলে ওয়ান চলে আসবে তার মানে কি এই যে এই ওয়ানটা যে আছে না এই ওয়ানটা থাকার কারণে আপনি এর মান জিরো আর ওয়ান যাই বসেন আপনার মনে যা খুশি হোক কিন্তু আপনার অ্যান্সার আলটিমেটলি ওয়ানে থাকবে তো এখানে কার প্রভাবটা বেশি দেখেছে ওয়ানের প্রভাবটা কারণ হচ্ছে ওয়ান থাকার কারণে আপনি যদি জিরো বসান ওয়ান বসান যা বসাবেন তার অ্যান্সার সব সময়ের জন্য ওয়ান থাকবে তো তা আপনার এ প্লাস ওয়ানের ক্ষেত্রে আপনার মান কত আসবে ওয়ান আসবে কারণ হচ্ছে আপনার এই এখানকার মধ্যে ওয়ানের পাওয়ারটা বেশি এখন এখন যদি আমরা নেক্সটটাতে যাই তো এর মান দেখেন আচ্ছা এই এ মানে মানে দেখেন এর মান যদি আপনি জিরো বসান এর মান যদি জিরো বসান তো এটাতে জিরো এটাতেও জিরো 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 যোগ করলে জিরো আসবে আবার যদি এর মান আপনি ওয়ান বসাই দেন তো ওয়ান প্লাস ওয়ান যোগ করলে কত ওয়ান আসে কীভাবে ওয়ান আসতেছে কারণ আমি আপনার অর্গেট দেখে আসছি সো অর্গেট থেকে আপনার এখানে বুঝতে পারেন অ্যানগেট থেকে আপনার বুঝতে পারেন গুণগুলো তো বুঝতে পারছেন যে তার মানে আপনার এর মান জিরো আর ওয়ান আপনি যাই বসান সেটা হচ্ছে এটা তো প্রভাব ফেলতেছে আপনার যদি জিরো বসান এর মান তো দুইটাতে জিরোর মান অ্যান্সার বসে দিলে অ্যান্সার জিরো আবার যদি ওয়ান বসাই দেন আপনার অ্যান্সার ওয়ান চলে আসবে সো স্বাভাবিক এর পর বেশি এই জন্য আপনার এ আর এ যোগ করলে আপনার এ আসবে ক্লিয়ার আপনারা কিন্তু বুঝেন এখানে হচ্ছে আপনার মুখস্থ করবেন না বারবার বলতেছি মুখস্থ করলে কিন্তু আপনার জিনিসগুলা ধরেন যে পরীক্ষা হলে যা ভুলে যাবেন কারণ এতগুলো মুখস্থ করা পসিবল না আমারই উল্টাপাল্টা হইতো আগে তো দেখেন এখন নিচেরটাতে যদি আসি তো জি এর মান যদি আপনি জিরো বসাই দেন এর মান যদি আপনি জিরো বসাই দেন তো কি আসবে এইটাতে জিরো আর পুরক মানে কি মানে তার উল্টা মানে নট
তারপর এখানে যদি আপনার এর মান যদি ওয়ান বসে দেন এখানে যদি ওয়ান বসে দেন তা আপনার এ পুরো ওয়ানের পুরো পুরো মানে উল্টাটা রাখি জিরো সো জিরো আর ওয়ান আপনি যাই বসান আপনার সব সময়ের জন্য অ্যান্সার ওয়ান ওয়ান আসতেছে তো সবচেয়ে সব সময় যদি অ্যান্সার ওয়ান আসতেছে তার মানে কী বোঝাচ্ছে যে আপনার এখানে প্রভাবটা কে ফেলতেছে যে ওয়ান যে আপনার এই ওয়ান থাকার কারণে যে মানে আপনি যদি পুরুক থাকার কারণে আপনি যাই বসান এর মান যদি জিরো বসান তারপরে ওয়ান আসতেছে এর মান যদি ওয়ান বসান তারপর ওয়ান আসতেছে তার মানে এখানে পাওয়ার প্রভাবটা কার ওয়ান কারণ ওয়ান থাকার কারণে আপনার সবসময় ওয়ান চলেই আসতেছে আপনি কখনো জিরো করতে পারতে পারতেছেন না যার কারণে আপনার এখানে পাওয়ারটা হচ্ছে মানে ওয়ানের পাওয়ারটা বিষয় ওখানে আপনার অ্যান্সার আসছে ওয়ান সো বুঝতে পারতেছেন মনে রাখবেন কিন্তু এখানে হচ্ছে আপনার মুখস্থ করবেন না তো তারপর এখন নিচেরটা পেয়ে এখন আমাদের অর্গেট শেষ এখন আসে নট অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে আপনাদের বলছি যে গুণ আকারে দুইটা যদি অন মানে চালু থাকে তখন অন আসে তো এখন দেখেন এর মান যদি আপনি জিরো বসে দেন তো আপনি জিরো আর জিরো গুণ করলে জিরো সো এখানে এর মান যা থাকতেছে তারপর প্রভাব ফেলতেছে সো এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ আর এ ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু এ কারণ হচ্ছে আপনি যদি এর মান জিরো বসে দেন আর এটা যদি অন থাকে তো আপনার অ্যান্সার আলটিমেটলি জিরো সো পাওয়ারটা কার বেশি কার জন্য সম্পূর্ণটা চেঞ্জ হচ্ছে এর মানের জন্য আবার যদি আপনি এর মান ওয়ান বসাই দেন তা ওয়ান ইন্টু ওয়ান বসাই দিলে আপনার কথা আসবে ওয়ান সো বুঝতে পারতেছেন এটা যদি আপনার এখন বসাই দেয় তাহলে হচ্ছে দুইটা ওয়ান ইন্টু ওয়ান গুণ করলে আপনার ওয়ান চলে আসবে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে সো সাই সো আপনার এর পর বেশি জন্য আপনার এ ইন্টু ওয়ান গুণ করলে ওয়ান এখন আবার সেমভাবে আপনারা সবগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে আবার যদি নিচেরটা ক্ষেত্রে আসেন তো এর মান যদি আপনি জিরো বসে দেন তো এটাতে যদি জিরো হয় এটার মান আসবে ওয়ান সো জিরো আর ওয়ান গুণ করলে আলটিমেটলি জিরো আবার যদি আপনি ওয়ান বসে দেন এখানে ওয়ান আর এর ক্ষেত্রে এখানে জিরো সো আলটিমেটলি জিরো পাওয়ার বেশি থাকতে কারণ জিরো থাকার কারণে আপনি যাই বসাই দেন এর মান আপনি জিরো ওয়ান যা বসাই দেন আপনার আলটিমেটলি অ্যান্সার কথা আসবে জিরোয় আসবে কারণ এখানে পুরো কাছে পুরো থাকার কারণে আপনি জিনিসটা উল্টাই দেয় সো আলটিমেটলি জিরো আসতেছে এখন আবার দেখেন এর মান এখানে জি এখানে জিরো আছে আর এ আছে এর মান যদি আপনি জিরো বসাই দেন নিচেরটার কথা বলতেছি এর মান যদি আপনি জিরো বসে দেন আলটিমেটলি জিরো এবং এর মান যখন আপনি অন বসে দেবেন আলটিমেটলি আপনার জিরোর কারণে জিরো চলে আসবে হ্যাঁ কথা বলিস না ভিডিওটা বানাই সরি তো আগের মতো এখানে আপনি যে হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা মাথায় রাখতে লাগবে যে এর মান যদি আপনি জিরো বসাই দেন তো হচ্ছে আপনার জিরো প্লাস জিরো ইন্টু বি তো আপনার চলক চলকের এখানে কোনো পাওয়ার নাই সো আপনার জিরো বসাই দিলে আলটিমেটলি আপনার এখানে জিরো প্লাস এই এটার সাথে গুণ করে বি ধরলাম জিরো আর ওয়ান আপনি যাই বসান আলটিমেটলি দুইটা গুণ করলে জিরো আসবে তো এখানে আলটিমেটলি এ যত মান বসতেছে সেই মানের উপর নির্ভর করতেছে আপনার এখানে এর মান যদি আপনি ওয়ান বসে দিলেন সাপোজ আপনি ওয়ান বসে দিলেন তো এখানে ওয়ান আর এই দুটো গুণ করে যদি জিরো অথবা ওয়ান আপনি যাই আসুক আপনার আলটিমেটলি ওয়ান থাকার কারণে এখানে ওয়ান আসবে অ্যান্সার সো যার কারণে এর পাওয়ারটা বেশি থাকতেছে এর পাওয়ারটা বেশি থাকার কারণে আপনার অ্যান্সার এখানে এ প্লাস এ এ ইন্টু বির মান আপনার আসছে এ সো বুঝতে পারছেন মন রাখার একটা সহজ টেকনিক আর এ ডাবল বার সো ডাবল বার যদি আপনি কাটাই দেন মানে এটা হচ্ছে পুরো আবার পুরো ধরুন যে আপনার এর মান যদি আপনার হয় ওয়ান এর মান যদি আপনার হয় ওয়ান তো এ পুরোকের মান আসবে কত জিরো পুরোক মানে হচ্ছে আপনার উল্টাটা এ পুরোকের মানে আসবে জিরো আবার যদি জিরোর আপনি উল্টা করে দেন তার আসবে ওয়ান সো আলটিমেটলি দুইটা পুরোক যদি কাটাকাটি করেন আপনার এই এই ওয়ান আর এই ওয়ান মিলে যায় এই জন্য আপনার এ ডাবল বার ইকুয়াল টু ওয়ানে চলে আসছে বুঝতে পারছেন মুখস্ত কিন্তু করবেন না বারবার বলতেছি মুখস্ত কিন্তু করবেন না আমার আমি আপনার এই জন্য এত কষ্ট করে বোঝাচ্ছি আপনাদের এখন বিভাজন বিপদগুলো দেখেন এ ইন্টু বি প্লাস সি সো এ ইন্টু বি ইন্টু এ ইন্টু সি সো স্বাভাবিক এগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারেন এগুলো আপনার স্বাভাবিক যোগ মানে গুণের নিয়ম অনেক সময় চলে যাচ্ছে যেন আমি আপনার দেখাচ্ছি না আর এই ডি মার্কের উপাদটা একটু মনে রাখার বিষয় এটা একটু মনে রাখবেন যে এ প্লাস বি বার ইকুয়াল টু মানে পুরোক ইকুয়াল টু আপনি লিখতে পারেন এ ইন্টু এ পুরোক ইন্টু বি পুরোক আর এ পুরোক ইন্টু এ ইন্টু বি পুরোকের মান এ পুরোক প্লাস বি পুরোক এইটা মনে রাখবেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র এটা আপনার পরে খুব ইউজ করব সো বুঝতে পারছেন এইটা তো আপনার মুখস্থ করার কোনো কারণ নেই সো এতটুকু থেকে ক্লিয়ার আমাদের তো দেখছেন আমাদের অলরেডি গেট ক্লিয়ার 
এই আপনার শত আপনাদের হচ্ছে বুলিয়ান উপাদ্য অল ক্লিয়ার তো এখন আর কিছু নেই আপনাদের এই অথে সম্পূর্ণ আপনার কাজকে সূত্রক সারণী গেট ক্লিয়ার আপনার হচ্ছে লজিক গেট সব কিছু ক্লিয়ার এখন দেখেন এগুলা হচ্ছে সূত্র সারণীর ব্যাখ্যা আমি এতক্ষণ যা ব্যাখ্যা দিছি প্লাস ওই রকমের কিছু ব্যাখ্যা তাহলে এগুলো ধরে নেবে পড়ে নেবেন এগুলা হচ্ছে আসবে না তারপর আপনার যদি দেখলে দেখবেন সূত্রক সারণ সূত্রক সারণ এটা কি জানি সামনে আপনাকে একটু আগে দেখাই দিছি যে হচ্ছে প্লাসটা কীভাবে কাজ করে গুণটা কীভাবে কাজ করে তো দেখেন আপনি এখানে যদি একটা সিম একটা উদাহরণ দেখেন যে এ এন টু বি মানে এ আর বি দুটা ইনপুট ঢুকছে ইনপুট মানে কি বুঝতে পারতেছেন যে হচ্ছে আপনার এই যে এই ইনপুটগুলো কথা বলতেছে যে এ আর বি দুটি ইনপুট দুটি ইনপুটের চিত্র যেন কেমন আপনার একটু আগে যা আমি দেখাইছি এই যে চিত্র হচ্ছে এরকম প্লাস হলে এরকম চিত্র আর মা গুণ হলে আপনার এরকম চিত্র সো এগুলো হচ্ছে ভুল করবেন না তো আপনার এখানে ইনপুট আউটপুট জিনিসটা তো বুঝলেন তো এখানে হচ্ছে এখন এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি তো দেখেন যে হচ্ছে জিরো এ বি সি ধরেন যে এখানে এ আর বিতে আছে কথা হচ্ছে অনেক সময় ইনপুট আরও তিনটা চারটা পাঁচটাও হইতে পারে তো আমি যদি তিনটা চারটা পাঁচটা প্রতিটার ক্ষেত্রে এরকম দেখি যে যদি এখানে এ আর বি আছে না তা আমি ধরলাম যে আমার চারটা ইনপুট লাগবে যে এ বি সি ডি সরি লেখাটা কেউ ভুল ধরুন কারণ আমি হচ্ছে মাউস দিয়ে লিখতেছি তো এই জন্য আর কি একটু প্রবলেম হচ্ছে তো এ বি সি ডি এরকম চারটা যদি ইনপুট হয় তো প্রতিটার জন্য আপনার প্রতিটা ঘরের জন্য শুরু থেকে টু টু দি পাওয়ার জিরো তারপর হচ্ছে আপনার টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপর হচ্ছে আপনার টু টু দি পাওয়ার টু তারপর হচ্ছে আপনার টু টু দি পাওয়ার থ্রি এই জিনিসগুলো তার কী বোঝাচ্ছি তা আমরা আপনাকে বলতেছি হ্যাঁ টু টু দি পাওয়ার জিরো বলতে ডি এর ক্ষেত্রে কী আসবে প্রতি ডি এর ক্ষেত্রে নিচে আসবে কি একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এভাবে আসবে কারণ হচ্ছে টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে কি টু তার মানে সি এর ক্ষেত্রে আপনার এখানে আসবে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এভাবে চলতে থাকবে আর টু দি পাওয়ার বি এর ক্ষেত্রে কী আসবে তিনটা চারটা জিরো মানে সত্যক্ষণে জাস্ট সাজানো নিয়মটা বলতেছি তো বিয়ের ক্ষেত্রে কী হবে চারটা জিরো চারটা ওয়ান চারটা জিরো চারটা ওয়ান এভাবে চলবে আর এর ক্ষেত্রে আসবে কি টুর দেবে কিপ মানে কি হতো আট আটটা জিরো আটটা ওয়ান এভাবে মেনলি হচ্ছে আপনার সত্যক্ষণে ইনপুটগুলো হয় বুঝতে পারছেন কি সত্যক্ষণে ইনপুটগুলো এভাবে হয় তো ইনপুটের জিনিসগুলো যদি শেষ হয় তো আমরা এরা এর আগে হচ্ছে আপনার ও এর আগে আমরা দেখছি হচ্ছে অ্যান গেট আওয়ার গেট আর নট গেটের জিনিসগুলো আমরা অলরেডি ক্লিয়ার তো এখানে দেখেন যে হচ্ছে মেনলি হচ্ছে সত্য সারণীটা কেন ইউজ করা হয় কোথায় কী জন্য কেন ইউজ করতেছি যে আসলে সত্য সারণের কাজ কি আমরা এ আর বি মানে ইনপুট দেওয়া তো শিখলাম এখন যে আপনার যে এখানে যে দেওয়া আছে এ ইন্টু বি তারপর হচ্ছে আপনার এ প্লাস এ প্লাস এ ইন্টু বি এই জিনিসটা যে দেওয়া আছে তার এগুলো তারা কী বোঝাচ্ছে যে মানে কী জন্য আমরা করতেছি যেমন ধরেন যে আপনার এ এখানে এ প্লাস এ এ পুরো কিন্তু বি প্লাস এ প্লাস বি সূত্রটি দেওয়া আছে এখানে বলছি নিজের সূত্রে সত্য সারণের মধ্যে প্রমাণ করে মানে কোনো একটা সূত্র অথবা কোনো কিছু একটা দিবে আপনাকে যেটা প্রমাণ করতে বলবে সত্য সারণের দ্বারা কীভাবে প্রমাণ হবে স্বাভাবিক মানে এ আর বি এর জন্য দুটা মান নিব যেমন বি এর জন্য আপনি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান করে চলবে আর এর জন্য ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান যদি আর একটা একটা সঙ্গে থাকতে হবে তাহলে তিনটা জিরো চারটা চারটা জিরো চারটা ওয়ান এভাবে বসতো এখানে যেহেতু শুধুমাত্র দুইটা ইনপুট এ আর বি আছে এর জন্য দুইটা নিচ্ছি নেওয়ার পর তারপর দেখেন এখানে এখানে কী কী আছে দেখি এ পুরোক আছে এ পুরোক মানে তাহলে হচ্ছে আমরা এ পুরোক একটা নিলাম নেওয়ার পর হচ্ছে এ পুরোক মানে কি উল্টা হবে জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো তো এই যে জিরো আছে ওয়ান হয়ে গেছে আবার জিরো আছে আবার ওয়ান হয়ে গেছে আবার ওয়ান আছে জিরো ওয়ান জিরো তো সেমভাবে এরপর দেখেন আবার কী আছে এ পুরোক ইন্টু বি এ পুরোকের মানে একবার বের করলাম হয়ে গেল এবার এ পুরোক ইন্টু বি এ পুরোক ইন্টু বি এর মানে যে দেখেন বের করছি এ পুরোক ইন্টু বি তাহলে ওয়ান জিরো জিরো তারপর ওয়ান 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 তারপর জিরো 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 তার মানে বুঝতে পারতেছেন এ পুরোক ইন্টু বি গুণ করলে আপনার জাস্ট দুইটা যখন ওয়ান থাকে তখন ওয়ান হয় এরপর দেখেন কী দেওয়া আছে যে এ প্লাস এ পুরোক ইন্টু বি এ প্লাস এ পুরোক ইন্টু বি এটা কেন করছে দেখেন এই যে লেফট সাইড ইকুয়াল টু রাইট সাইড রাইট সাইডে আমাদের দেখাতে হবে তো লেফট সাইডে কী আছে এ প্লাস এ পুরোক ইন্টু বি আপনি যদি এটা সম্পূর্ণটা দেখেন দেখেন এ প্লাস এ পুরোক ইন্টু বি তাহলে হচ্ছে এ প্লাস এ পুরোক ইন্টু বি এটা মানটা আমরা বের করবো তো এই হচ্ছে এ পুরোক ইন্টু বির বের করা আসছে আর এর সাথে তা যোগ হবে তো এ দেখেন এর জিরো প্লাস হচ্ছে আপনার জিরো মানে কত জিরো এখানে কত জিরো প্লাস ওয়ান মানে ওয়ান 
আবার ওয়ান প্লাস জিরো মানে ওয়ান মানে এরপর দেখেন ওয়ান প্লাস জিরো মানে ওয়ান সো প্লাস আর গুণের ব্যাপারটা আপনার অলরেডি ক্লিয়ার তো দেখেন এরপর কী হচ্ছে এ প্লাস বি মানে এ প্লাস বি এর মানটা আমাদের এ প্লাস বি তাহলে যোগ করেন তো দেখেন যে হচ্ছে এইখানে ওয়ান আসে সো ওয়ান যখন দুইটা দুইটা শূন্য গেছে তখনই শূন্য হয়ে গেছে আর বাকি যেখানে ওয়ান আসে সবগুলো ওয়ান তো এখন দেখেন যে এখান থেকে আমরা আসলে কী প্রমাণ করলাম প্রমাণটা যদি দেখি তো আমরা দেখেন যে এই পাশে লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড দেখেন লেফট হ্যান্ড সাইডে এইটা তার মানে এইটা কোথায় দেখেন আমরা এইটা এই ঘরে বের করছি আর দেখেন এ প্লাস বি এ প্লাস বিটা আমরা কোথায় বের করছি তো দেখেন এ প্লাস বি আমরা কোথায় কোথায় বের করছি এ প্লাস বিটা হচ্ছে আপনার এই যে এই ঘরে বের করছি সো দেখেন এই দুটা মান দেখেন জিরো জিরো তারপর ওয়ান ওয়ান তারপরে ওয়ান ওয়ান তারপরে ওয়ান ওয়ান সব কিছু মিলে গেছে সো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ ভাই এখানে কঠিন কিচ্ছুই নেই এর কি ছোটো বাচ্চার ইয়া লাগলো না যে আপনার ছোটো বাচ্চাদের যেভাবে মানে খুব সিম্পল একটা জিনিস এটা কে না এখানে মাথা কাটানোর কিছু আছে ভাই আপনারাই বলেন এখন যদি আমরা নিচে যাই নিচে যদি আর একটা নিচে যাই দেখেন এখানে তো সাধারণ অ্যালজাবরা বুলিয়ন অ্যালজাবরার মধ্যে পার্থক্য যেমন এখানে বুলিয়ন অ্যালজাবরা শুধু শূন্য আর এক ব্যবহার করা হয় এখানে যে কোনো অঙ্ক যে কোনো অঙ্ক ব্যবহার করা যায় এটি সে আপনি এটা যে পড়ে নেবেন আমি টাইম নষ্ট করবো না তো এখানে ডিম অর্গানের সূত্র প্রমাণ তো ডিম অর্গানের সূত্র প্রমাণটা আপনার সতর সৈন্য দ্বারা করছে তো দেখেন সতর সৈন্য দ্বারা কীভাবে খুব ইজিলিভাবে করছে এখানে ডিম অর্গানের সূত্র প্রমাণে দেখেন যে দেওয়া আছে এ প্লাস বি পুরুক এ ইন্টু বি সো প্রথমে আমরা এ আর বি দেখেন এখানে এ আর বি তার মানে আপনার দুইটা জাস্ট ইনপুট লাগবে এ আর বি তো এ আর বি নিচে প্রথম বিটা হচ্ছে একটা জিরো একটা ওয়ান আর এতে হচ্ছে দুইটা জিরো দুটো ওয়ান দিয়ে দিছে স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী তো দেওয়ার পর দেখেন তারপরে হচ্ছে এখানে লাগতেছে কি যে এ পুরুক লাগতেছে দেখেন যে এ পুরুক এখন আপনি যদি বলেন যে না আপনি এ প্লাস বি প্রথমে বের করবেন প্যারা নাই আপনি করেন এই যে প্রথমে আপনার যে এ প্লাস বিটা আপনি প্রথমে এখানে বের করুন করেন সমস্যা নেই ভাই এখানে আপনি কেউ বাধা দেবেন না আপনার ইচ্ছা মতো আপনি হচ্ছে কাজ মানে কোনটাকে আগে দেবেন কোনটাকে পরে দেবেন আপনার মেনলি হচ্ছে দেখাতে পারলে হলো যে লেফট সাইড ইকুয়াল টু রাইট সাইড তো দেখেন এ এখানে দেখেন কি আছে এ পুরুক ইন্টু বি পুরুক সো আমাদের এ পুরুক লাগতেছে এ পুরুকের জন্য এ পুরুক এর মান বের করতেছে এ পুরুকের মান কীভাবে বের করে এ যেটা আছে তার উল্টা তো ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান আছে ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো হয়ে গেছে সো এর মান যা উল্টা হয় তারপরে বি পুরুকের মান দেখেন আছে যে হচ্ছে একটা জিরো আছে এখানে জিরোটা ওয়ান হয়ে গেছে এখানে ওয়ান আছে এখানে জিরো হয়ে গেছে এখানে জিরো আছে এখানে ওয়ান হয়ে গেছে ওয়ান আছে জিরো হয়ে গেছে সাবেক উল্টা হয়ে গেছে এখানে মানে মাথা ঘাটা খাটানোর কিছু নেই তো দেখেন এ প্লাস বি আছে এরপর গেছে এ প্লাস বি পুরুক আছে সো এ প্লাস বি এর মান প্রথমে বের করতে হবে তারপর না পুরুক মানে উল্টাটা যাবে তো এ প্লাস বি এর মান যদি আমরা বের করি এ আর বি যদি যোগ করি দেখেন এখানে দুইটা ওয়ান আছে তার মানে ওয়ান আর হচ্ছে এখানে দুইটা শূন্য আছে মানে শূন্য আর বাকি যেহেতু যোগ বলছে তার মানে যে কোনো একটা ওয়ান থাকলে ওয়ান এই যে ওয়ান সবগুলো ওয়ান দিয়ে দিছে তারপর দেখেন এ প্লাস বি পুরুক এখন বের করবে এ প্লাস বি পুরুক যদি বের করেন তো দেখেন এইটার উল্টাটা যাবে তো এখানে জিরো আছে জিরোটা ওয়ান হয়ে যাবে বাকি ওয়ানগুলো আছে জিরো হয়ে গেছে সিম্পল তারপর দেখেন এখানে হচ্ছে এ পুরুক ইন্টু বি পুরুক সো এ পুরুক ইন্টু বি পুরুক এইটার ক্ষেত্রে দেখেন যে যেখানে শুধুমাত্র ওয়ান আছে সেখানে কিন্তু দুইটা ওয়ান আছে তখন কিন্তু ওয়ান আছে দেখেন দুইটা ওয়ান আছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো তো দেখেন সবগুলো সো এখন আলটিমেটলি এক নম্বর সূত্রটা প্রমাণ দেখেন এখানে লিখে দিচ্ছে প্রথম সূত্র প্রমাণ এখন আপনার কোশ্চিনে যদি দেওয়া থাকে প্রথম সূত্র প্রমাণ অথবা কোনো একটা জিনিস দিলে এরকম সরল সমীকরণ দিলে সূত্র সেন প্রমাণ পারবেন না খুব ইজিলি তো এখন দেখেন এ প্লাস বি পুরুক এটার মান ওয়ান তারপর বাকি সব জিরো আর এ এ পুরুক ইন্টু বি পুরুক এটার মান দেখেন ওয়ান প্লাস সবগুলো জিরো সো প্রথম সূত্র প্রমাণ হয়ে গেল তারা নেই মানে এই জিনিসগুলো জাস্ট আপনার তাদের বের করতে বলতেছে তারপরে দেখেন এখানে এ দ্বিতীয় সূত্রটা যদি দেখি তাই এ ইন্টু বি লাগবে তো এ ইন্টু বি বের করতেছি এ ইন্টু বি দেখেন এটার যোগ বিজ্ঞ নামে আর দেখাচ্ছি না তারপর এ এ পুরুক প্লাস বি পুরুক আছে এ পুরুক প্লাস বি বি পুরুকের যোগ করে দিয়েছে এ প্লাস বি পুরুকের যোগ করে দিয়েছে দেখেন এই যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা হয়ে গেছে মানে কি এটা হচ্ছে আপনার কোনটা এই যে এই সাইডটা আর এই যে এই সাইডটা হলো আপনার এখানে সো এই দুইটা প্র প্রমাণ দেখেন একই রকম হয়ে গেছে সো এটা কল এটা প্রমাণ হয়ে গেল এই সূত্র সঙ্গে তার কিচ্ছু নেই ভাই মানে অনেকের যে হিউজ একটা ভয় করে যে কেমনি কি হচ্ছে জিনিসটা ভাই এখানে কিচ্ছু নেই আপনাদের জীবন মুখস্থ করা লাগবে না তো আমরা আর সূত্র সঙ্গে এখানে দেখবো না বাকি সূত্র সঙ্গে আপনারাই
সো এখানে ওয়ান চলে আসছে অলরেডি বুঝতে পারতেছি যেহেতু যোগের ক্ষেত্রে বলছে যেখানে একটা ওয়ান হলে ওয়ান সো এখানে পুরোক মানে উল্টাই দিছে উল্টাই দেওয়া মানে এখানে ওয়ান বাকি সব জিরো তারপর দেখেন এ পুরোক বি পুরোক সি পুরোক যে এখানে যেহেতু আসে এখানে যে এখানে যেহেতু আসে এ পুরোক বি পুরোক সি পুরোক এখানে প্রথম আগে বের করে নিছে এ পুরোক বি পুরোক সি পুরোক বের করে নিছে এ পুরোক মানে কি এর উল্টা বি পুরোক বি রোলটা সি পুরোক সি রোলটা দেখেন জিরো আসে ওয়ান হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে জিরো আসে ওয়ান হয়ে গেছে এভাবে প্রতিটা মিলাই দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন সো আমি আর এগুলোতে গেজা নামতে যাচ্ছি না ও বেকার টাইম নষ্ট দেখেন এইটা ইকুয়াল টু এটা প্রথম প্রথম সূত্র প্রমাণ হয়ে গেছে আবার এটা দেখেন দ্বিতীয় সূত্র যদি দেখা যায় দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করছে এটা যেটা বুঝবেন না আমার হচ্ছে কমেন্ট করেন আমি আপনাদের জিনিসটা ক্লিয়ার করে দেবো সো এখানে হচ্ছে সূতক সৈন্য তার টাইম নষ্ট না করে সূতক সৈন্য বুঝতে পারছেন যে কেমনে কী কাজ করে আর কী জন্য ইউজ করতেছি সো এখানে না থেকে এরপর লজিক ফাংশন সমীকরণ এখন সমীকরণটার ক্ষেত্রে আপনার মেনলি আমি দু একটা উদাহরণ আপনাকে দেখা দিচ্ছি বাকিগুলো আপনারা নিজেই পারবেন মেনলি হচ্ছে আপনাদের করতে লাগে কি হচ্ছে যে আমি যে এই সূত্রগুলো প্রথমে দেখাই দিছি যে আমি কিন্তু এগুলো মুখস্ত করিনি আপনি যদি সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়া দেখে থাকেন যে বুলেন উপপদ্য আছে না বুলেন উপপদ্যটা সম্পূর্ণটা মাথায় রাখতে লাগবে সম্পূর্ণটা মাথায় রাখার জন্য আমি প্রথমে আপনাদের না মুখস্ত করার জন্য সুন্দর সিস্টেম দেখাতে এসেছি সো সিস্টেম অনুযায়ী পড়লে আপনার জীবন মুখস্ত করা লাগবে না ভাই একটা যদি লজিক কাটাতে পারেন যদি আপনি একটু মানে একটু মেচুর হয়ে থাকেন তো মানে এগুলো হচ্ছে ক্লাস থ্রি ফোরের বাচ্চার পড়া আর কি বলবো যে থ্রি ফোরের বাচ্চার পড়া এগুলো তো আপনারা পড়তে লাগবে না মানে আপনার মুখস্ত করতে লাগবে না সো দেখেন এটা সমাধান করেছে কী হবে এ প্লাস বি ইন্টু দিছে এ প্লাস সি সো প্রথমে গুণ করে দিছে এ আর গুণ করে দেওয়ার পর এ লাইনটা চলে আসছে এরপর আপনারা যদি দেখেন যে এ ইন্টু এ এ ইন্টু এর মান এ এটা হচ্ছে আপনার ওই উপপাদ্য দেখলে বুঝতে পারবেন যে উপপাদ্য থেকে এ ইন্টু এ যেখানে এখানে এক্স ইন্টু এক্স দিয়ে দিছে ইকুয়াল টু এক্স তো এখানে এর মান এ দিয়ে দিছে তারপর এ সি প্লাস বি দিয়ে দিছে দেওয়ার পর দেখেন এখানে তিনটাতে এ আসে সো এ কমন নিছে এ কমন নিয়ে ওয়ান প্লাস সি প্লাস বি আর প্লাস এখানে বি প্লাস সি আসে তো এখানে স্বাভাবিক দেখেন যে আমরা জানি ওয়ান প্লাস এ আমরা জানি ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু কত আসে ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু আপনার ওয়ান আসবে এটা হচ্ছে আপনার উপপাদ্যগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা কিন্তু উপপাদ্য এক সূত্র আছে তো ওয়ান প্লাস এ কেমন কেন আসতেছে আপনি আর ওই ভিডিওটা ব্যাখ্যা করতে যাবেন না তারপর যদি এখানে একটু হালকা করে বলি যে এখানে ওয়ান থাকে এর মান যদি আপনি জিরো বসে দেন তারপর হচ্ছে সবসময় মান ওয়ান আসবে আবার যদি ওয়ান বসে দেন তারপরে ওয়ানে আসবে যেহেতু যোগ আসে এই জন্য আপনার আলটিমেটলি এ ওয়ান প্লাস এ ইকুয়াল টু ওয়ান চলে আসছে ভিডিওটা উপরে দেখে নিন মানে একটু স্কিপ করে সামনে দিন তাহলে হচ্ছে জিনিসটা মুখস্ত করা লাগবে না তো এখানে এখানে ওয়ান প্লাস সি ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল টু আপনার এখানে বসে দিচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল টু এখানে ওয়ান বসে দিচ্ছে প্লাস বি প্লাস বি করে দিচ্ছে তারপর এটা গুণ করা আসছে তারপর এখন এ দ্বারা সম্পূর্ণ গুণ করে দিচ্ছে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস বি ইন্টু সি এন টু ওয়ান মানে ওয়ান সো এখানে গাজানো কিছু নিয়ে ওয়ান চলে এসছে বিসি করে দিছে সিম্পল এই এগুলো সেম এগুলো আপনি যদি উদাহরণগুলো দেখেন আমি এগুলো তেমন তেমন কিছু দেখাবো না আপনারা জাস্ট প্র্যাকটিস করবেন আর যেহেতু উপপাদ্যগুলো আজকে প্রথম মনে হয় মানে মুখস্ত করার না মুখস্ত করে মনে রাখার সিস্টেম পাইছেন সো একটু প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে আর কিচ্ছু লাগবে না আপনার বস আই সিটির বস তো দেখেন যে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস আমি জাস্ট একটু হালকা কয়ে বলে যাবো সমুদ্র সলভ করবো না এ প্লাস বি প্লাস সি পুরুক দেওয়া সি ইন্টু বিসি দেওয়া আছে তো বারটা প্লাসের বার উঠে গেলে গুণ আকারে থাকা যায় তেমন হচ্ছে আমরা যে এ প্লাস বি প্লাস সি বারটা উঠে দিবো সো এ পুরোক প্লাস বি পুরোক প্লাস সি এ সির উপর একটা পুরোক আছে তারপর আরেকটা পুরোক সো ডাবল পুরোক হয়ে গেছে ডাবল পুরোক কাটাকাটি করে সি চলে আসে আর বি পুরোক আর সি ইন্টু সি এটা তো দেওয়াই আছে সো সিম্পলভাবে ওটা কাটে গেছে এটা হচ্ছে বিপুরক এটা সি দেওয়া আছে তারপর দেখেন যে হচ্ছে এখানে কি করছে যে এ পুরোক বি পুরোক মানে এখানে বলতেছে তো এখানে কি করছে দেখেন যে হচ্ছে সিম্পল ভাবে সবগুলো গুণাকারে আছে না যার সাথে যার মানে গুণাকারে দিয়েছে এখানকার বি এ বি পুরোক প্লাস এ বি পুরোক গুণাকারে দিয়ে দিছে এখানকার সি আর এ সিটা গুণাকারে দিছে সো বি পুরোক বি পুরোক গুণ সি পুরোক সি পুরোক গুণ সো বি পুরোক বি পুরোক ইকুয়াল টু মানে এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ ছিল সেই অনুযায়ী আপনার এ বসাই দিয়ে মানে বিপুরক বসাই দিছে সি ইন্টু সি মানে এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ ছিল তার মানে সি ইন্টু সি ইকুয়াল টু সি থাকবে এ পুরোক বি পুরোক সে পুরোক সিম্পল একটা সমাধান করে দিছে
আর হচ্ছে আপনার নট সো এই মৌলিক গেটগুলো আপনাকে অলরেডি দেখা দিচ্ছে যে আমরা অর গেট অ্যান গেট আর হচ্ছে নট গেট তিনটাই দেখা দিচ্ছি এবার যৌগিক গেটকে ন্যান গেট নর গেট আর এক্সর গেট এই তিনটা জাস্ট এখন দেখা দেবো খুব সিম্পললি খুব ইজিলিভাবে দেখা দিচ্ছে আপনারা জাস্ট একটু একটু ধৈর্য ধরে একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখেন শেষ হয়ে যাবে তো দেখেন মৌলিক গেটগুলো আপনার এখানে দেওয়া আছে যে এগুলো মৌলিক গেটে তিনটা মৌলিক গেট আর যৌগিক গেটগুলো কি ন্যান গেট তারপরে নর গেট এক্সর গেট এক্স নর গেট এগুলো ভাই খুব ইজি জিনিস তো আমরা একটু দেখি তো আমরা অর গেট অলরেডি দেখছি সত্যক সরণে দেখছি জিনিসটা কীভাবে কাজ করে সেটাও দেখছি তো অ্যান্ড গেট কীভাবে কাজ করে আমরা এটাও দেখছি সব চিত্র সব বুঝে গেছি আগে নট গেট কি তার যা থাকবে তার উল্টা এটাও বুঝে গেছি এবার ন্যান্ড গেট কি ভাই খুব সিম্পল একটা জিনিস যে অ্যান্ড গেটের সাথে যখন নট গেট যোগ হয় অ্যান্ড গেটের সাথে দেখেন এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটের সাথে যখন একটা নট গেট যুক্ত হয় সেটাকে ন্যান্ড গেট বলতেছি সো এটা তো আমরা আগেই দেখছি খুব ইজি না ভাই এ ইনপুট হয়েছে বি ইনপুট হয়েছে অ্যান্ড গেটের মধ্যে দিয়ে গেছে কি গুণ হয়ে গেছে যে এ ইন্টু বি করে দিছি প্যারা নেই এরপরে কি করছি এটা যখন নট গেটের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দিছি এ ইন্টু বি আসছে তার মানে তার পুরক মানে উল্টা হয়ে যাবে এ ইন্টু বি পুরক দেখছেন এইটাই সিম্পল এখন কি আপনার এটা পারবেন না এটা যদি সত্যক সারণী করতে বলে এতক্ষণ তো আমরা সত্যক সারণী সব দেখে আসছি তো খুব ইজি না দেখেন সত্যক সারণীর ক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে অ্যান্ড গেট করবো অ্যান্ড গেট মানে এ ইন্টু বি করবো তো দেখেন যে এ আর বি যেটা দেওয়া হচ্ছে এ আর বির হচ্ছে সত্যক সারণী করলাম এ ইন্টু বি করলাম শুধু নিজেরটা ওয়ান মানে ওয়ান আউটপুট মানে কিন্তু জাস্ট উল্টাই যাবে উল্টাই যদি দিচ্ছে সত্যক সারণী হয়ে গেছে সো ন্যান্ড গেটের সত্যক সারণী ক্লিয়ার সো ন্যান্ড গেটের চিহ্ন হচ্ছে এরকম যে অ্যান্ডের সাথে সামনে একটা নটটাকে ছোট করে আপনার লেখা যায় আর যে সিম্পল জিনিসগুলো দেওয়া আছে আর যে সিম্পল জিনিসগুলো দেওয়া আছে আপনারা নিজেই দেখে নেবেন এখানে তেমন কোনো কিছু নেই সো নর গেট কি ভাই ওয়ার গেটের সাথে নট গেট যুক্ত হলেই সেটা হচ্ছে নর গেট এখানে ওয়ার গেট কি ভাই নতুন করে আপনাদেরকে বলতে লাগবে এ আর পি এ বি দুইটা যদি এই যে ওয়ার গেটে ঢুকছে ঢোকার পর যদি এটা সামনে একটা নট গেট থাকে সেটা হচ্ছে নর গেট হয়ে যায় ভাই এ আর বি দুইটা যদি ইনপুট হয় প্রথমে এ প্লাস বি যে ঢুকছে এ প্লাস বি হয়ে গেছে নট গেট থাকে এখানে উল্টাই গেছে এখানে কি বুঝবেন ভাই এখানে কি কঠিন কিছু আছে বললাম না খুব ইজি এখন দেখেন নর গেটে যদি আপনি সত্যক সারণী করতে যান এ আর বি ছিল এ প্লাস বি হয়ে গেছে তার উল্টাই দিছে আউটপুট নর গেটের আউটপুট হয়ে গেছে এখন এক্সর গেটটা কি এক্সর গেটটা খুব ইজি জাস্ট একটু বুঝবেন মনোযোগটা একটু দিবেন তো এক্সর গেটের ক্ষেত্রে এখানে আপনারা দেখবেন যে হচ্ছে মানে মেনলি মৌলিক গেট কয়েকটা মৌলিক গেট নিয়ে যেমন আপনার হচ্ছে এক্সর এ এক্সর বি এটার নাম কিন্তু এক্সর এ এক্সর বি ইকুয়াল টু এ পুরক ইন্টু বি প্লাস এ বি পুরক আচ্ছা প্লাসটা যেন কে বলেন দেখি ওয়ার গেটের আর এই যে এ ইন্টু বি মানে কে এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড গেট আর যেহেতু পুরক আছে তার মানে এখানে নট গেট আছে তার মানে তিনটা গেটের সমন্বয়ে আপনার হচ্ছে একজর গেটটা একজর গেটটা হচ্ছে এখন আপনারা এখন মেনলি হচ্ছে যদি মনে রাখতে চান যে আসলে একজর গেটের সত্যক সংখ্যাটা কী হয় একজর গেটের ক্ষেত্রে বারবার মনে রাখবেন যে যদি দুইটা সংখ্যা একই হয় সেক্ষেত্রে জিরো হয় সেক্ষেত্রে জিরো জিরো হয় আর বাকি সবসময় ওয়ান হয় যখন দুইটা সংখ্যা একই হয় আর বাকি তখন জিরো হয় আর বাকি ক্ষেত্রে ওয়ান হয় যেমন ধরেন যে এখানে সত্যক সরণে জিরো ইন্টু জিরো 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 হলে আউটপুট আসে জিরো আবার ওয়ান ওয়ান হলে আউটপুট আসবে কথা আপনার জিরো আর যদি জিরো ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট ওয়ান আর ওয়ান জিরো হলে আউটপুট ওয়ান এটা কেন এভাবে বললাম জানেন কারণ কথা হচ্ছে আপনার জন্য এক্সজোর গেট দেখলেন এখন যদি এক্সনোর গেট দেখেন আমি তাহলে এক্সনোর গেট থেকে ঘুরে এসে একটা হলো এক্সজোর গেট গেলো এক্সনোর গেটের ক্ষেত্রে দেখেন যে আপনার দুইটা সংখ্যা যখন একই হবে দুইটা সংখ্যা যখন একই হবে তখন ওয়ান হবে মানে ওইটার উল্টা এক্সজোরটাকেই এক্সর আর এক্সনর দুটো হলো উল্টে দেখুন এখানে জাস্ট পুরক চিহ্ন দিয়ে দিছে মানে এক্সরের পুরোকটা হলো এক্সনর গেট তো স্বাভাবিক আপনারা তো বুঝতে পারতেছেন এক্সর ও পুরোক মানে কিন্তু উল্টা তাহলে এখানে যেহেতু জিরো জিরো আছে এখানে হচ্ছে এ প্লাস বি এর পুরো এক্সর গেটে মানে হচ্ছে জিরো তার উল্টা করে দিলে ওয়ান সো এটা মাথা রাখবেন যে হচ্ছে এক্সর আর এক্সনর একটা আর একটা হলো আপনার বিপরীত এখন আরেকটা মানে এক্সর গেটের সাথে আমাদের নতুন একটা সমস্যা অথবা নতুন একটা জিনিস এসে দাঁড়ায় কি যে হচ্ছে এক্সর গেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার হচ্ছে লজিক গেট বাস্তবায়ন এখন লজিক গেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন যে এক্সর গেটে আপনার লাগতেছে কি দেখেন হচ্
তারপরে এ বি পূরক লাগবে এটা হলেই আপনার হচ্ছে এক্সারগেট আপনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন তো এখন যদি আমরা এক্সারগেট বাস্তবায়ন করতে চাই আপনার এই লজিকের দ্বারা তাহলে দেখেন এ একটা তার আছে বি একটা তার আছে এ একটা তার আছে বি একটা তার আছে এখন আপনার এখান থেকে লাগবে কি এ পূরক এ পূরকটা কীভাবে নেব যে এর সঙ্গে যদি আমরা নট গেট লাগাই দিই তখন কিন্তু ওখান থেকে এ পূরক বের হয়ে আসে যেমন ধরেন যে আপনি যদি এখানে দেখেন আমরা যদি এখানে একটু লক করি তো দেখবেন যে এ তো একটা আসেই এ একটা আসে স্বাভাবিক যে হচ্ছে এ ইনপুট দিলাম দেওয়ার পর যখন এটা নট গেটের মধ্যে দিয়ে দিয়ে নিলাম তখন এ পূরক বের হয়ে আসলো তখন এখানে একটা তার ঝুলাই দিলাম এখন বি আছে আমার লাগবে বি পুরোকও লাগবে বি পুরোক নট গেটের মধ্যে দিয়ে একটা তার ঝুলে দিলাম এখন হচ্ছে যেটা যেটা থেকে আমার কানেকশন লাগবে সেটা সেটা থেকে আমার কানেকশন নিয়ে ইনপুট দিব এখন দেখেন প্রথমে এ পুরোক ইন্টু বি আবার একটু খেয়াল করেন ভালোভাবে দেখেন এ প্রথমে আছে কি এ পুরোক ইন্টু বি মানে এটা কি গুণ আকারে গুণ আকারে মানে কি নট অ্যান্ড গেট লাগবে মনে রাখবেন গুণ মানে অ্যান্ড গেট না তাহলে হচ্ছে এখন মনে করেন এ পুরোক এ পুরোক মানে কি আপনার এই যে মানে এ পুরোক হচ্ছে এই যে এ পুরোক এখান থেকে একটা নিলাম এখান থেকে নিলাম তারপরে হচ্ছে ইন্টু বি এখন তাহলে আমার লাগবে শুধু বি বির এখান থেকে একটা নিলাম নিয়ে নট গেটের মধ্যে যদি যখন দিলাম তখন এটার মধ্যে গুণ হয়ে গেল গুণ হয়ে যাওয়া মানে আপনার এখানে কি আছে এখন এখানে আপনার আছে এ পুরোক ইন্টু বি সো এখানে আছে এ পুরোক ইন্টু বি এরপর আছে এ বি পুরোক এ বি পুরোকটা আপনি কীভাবে বের করুন প্রথমে এটাকে নেবেন এখান থেকে যে আমরা এ কে নিলাম তারপর হচ্ছে বি পুরোক লাগবে সো বি পুরোক নিলাম নিয়ে অ্যান্ড গেটের মধ্যে ঢুকাই দিলাম যখন অ্যান্ড গেটের মধ্যে ঢুকে দিলাম তখন এ যদি অ্যান্ড গেট মধ্যে ঢুকে দিচ্ছি ইন্টু বি পুরোক ইন্টু বি পুরোক আচ্ছা আমার লেখা এখানে মাউস দিয়ে লেখা তো আর এখানে একটু মাউস একটু সমস্যা হচ্ছে তো দেখেন এ বি পুরোক তো এ বি পুরোক যদি হয় তো দেখেন এ পুরোক আর বি পুরোক এখন কি হলো যে দুইটা মাঝখানে আমার যোগ চিহ্ন লাগবে যোগ চিহ্ন কে নিয়ে আসতে পারে অর্গেট নিয়ে আসতে পারে সো তার মানে আমার এখানে অর্গেট লাগবে দুইটার মাঝখানে যদি যোগ মানে এইটা একটা জিনিস হয়ে গেলো এইটা একটা জিনিস হয়ে গেলো দুইটা মাঝখানে লাগবে যোগ সো দুইটা মাঝখানে যোগ নিয়ে আসার জন্য অর্গেট দিয়ে যখন ঢুকাই দিলাম তখন দেখেন এইটা একটা জিনিস সেটা একটা জিনিস দুইটা মাঝখানে যোগ চিহ্ন বসে গেল সিম্পল এখানে ভাই এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই কোনো কিছু করার কিছু নেই এখন যদি আপনি এক্সনর গেটের ক্ষেত্রেও চান তো দেখি আমরা যদি একটু এক্সনর গেটটা দেখে ঘুরে আসি এক্সার গেটের মধ্য দিয়ে যদি আপনি একটা নট গেট লাগাই দেন যেমন ধরেন যে এখানে আছে না এই এর সামনে যদি আপনি একটা নট গেট লাগাই দেন মানে নট গেটের চিহ্ন কি একটা গোল চিহ্ন থাকে না আপনি যদি এখানে একটা গোল চিহ্ন দিয়ে দেন তখন এটা আপনার হয়ে যাবে কি এক্সনর কারণ তখন উপরে এটা চলে যাবে আর এইটা মানে যদি এক্সর তার মানে হচ্ছে এ এক্সর বি এইটা মানে হলো আপনার এ এক্সর বি আচ্ছা এক্সর চিহ্নটা হচ্ছে এরকম এ এক্সর বি সো এ এক্সর বির ওপর পুরোক যদি লাগে তাহলে আপনি এখানে নট গেট লাগে দিন পুরোক চলে আসলো এই কাজটাই জাস্ট ওখানে মানে সিম্পলি দেখাই দিস দেখেন আমরা যদি নিচে যাই তো এক্সনরের ক্ষেত্রে দেখেন যে এক্সরের চিহ্ন এটা আর এক্সনরের চিহ্ন দেখেন যে আপনার এটা যা আছে যে এক্সরের ভেতরে ঢুকতেছে ঢোকার পর নট গেট আছে নট গেটের মধ্যে দিলে এক্স নট গেট তৈরি হয়ে গেছে কোনো কি কঠিন আপনারা বলেন এখানে কি কোনো কঠিনে কিছু দেখছেন সিম্পল সেই এক্সর গেট বাস্তবায়ন করছে করার পর হচ্ছে আপনার এক্স নট গেট ওখান থেকে নিয়ে আসছে এখন একটা কথা আসছে যে ন ন্যান্ড এবং নর নর সর গেটের সর্বজনীত মানে হচ্ছে আপনার ন্যান্ড ও নর গেট ন্যান্ড আর নর গেট যেন কোনগুলো আপনার কি মনে আছে ন্যান্ড গেটটা হলো আপনার অ্যান্ড গেটের সাথে নট নট যে লাগাই দেয় সেটা হচ্ছে ন্যান্ড গেট যেমন ধরেন যে আপনার যে একটা অ্যান্ড গেট আছে অ্যান্ড গেটের সামনে একটা নট লাগাই দিছে ন্যান্ড গেট হয়ে গেছে আর নর গেট কোনটা যে আপনার ওয়ার গেটের সামনে ওয়ার গেটের সামনে একটা যদি আপনি নট লাগাই দেন যে আপনার এর সামনে যদি একটা নট লাগাই দেয় তাহলে এটা আপনার নর গেট হয়ে গেল এই সর্বজনীনতা বলতে বোঝায় যে হচ্ছে আপনার এক্স এই এই এক্স নর গেট আর ন্যান্ড গেট আর নর গেট এই দুইটা দিয়ে আপনার যে কোনো ধরনের গেট বাস্তবায়ন করার পর সম্ভব আপনি চাইলে যে কোনো এই এতগুলো এক্সর গেট এক্সনর গেট অ্যান্ড গেট ন্যান্ড গেট যা দেখতেছেন সব আপনার গেটটার মাধ্যমে করা পসিবল এভাবে পসিবল চলে তো চলেন একবার হচ্ছে কথা তো বিশ্বাস হচ্ছে না তো দেখে আসি একবার তো দেখেন এখানে হচ্ছে করছে কি এই যে এখানে দেখাচ্ছে যে ন্যান্ড গেট দিয়ে নট গেট বাস্তব নট গেট বলতে কি যে হচ্ছে আপনার যা থাকবে তার পুরোক যেমন এখানে দেখেন এ পুরোক এ আর বি দুইটা যদি ইনপুট দেয় 
দুইটা ইনপুট দিলাম অ্যান্ড্রয়েড ভেতর দিয়ে যখন নিয়ে গেলাম তার মানে অ্যান্ড্রয়েড ক্ষেত্রে আপনার কমপক্ষে দুইটা ইনপুট লাগে দুটো ইনপুট দিয়ে দিলাম দুইটা ইনপুটে এ দিলাম এ যখন দিলাম এর ভেতর দিয়ে তারপর এ ইন্টু এ তারপর হচ্ছে যেহেতু নট গেট তারপর মানে যখন এর ভেতর দিয়ে গেছে এখানে তো এ ইন্টু এ হয়ে গেছে গেছে দেখেন এ পর্যন্ত আপনার এ ইন্টু সরি এ ইন্টু এ হয়ে গেছে তারপর যখন নট চলে আসছে তখন এর উপর একটা নট দিয়ে দিছি তো তার মানে এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু আমরা যদি ওই সূত্রগুলো দেখি তো এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ চলে এসে এই জন্য এটা দিয়ে দেখেন নট গেট বাস্তব ঢুকছে এ আর হয়ে গেছে নট তো দেখেন এখানে আরেকটা দেখেছি কি ন্যান গেট দিয়ে অর গেট বাস্তবেন তো দেখেন আমি এটা দেখানোর পর কিন্তু আর দেখাবো মানে দেখাবো না আপনারা নিজে পারলে দেখে নেবেন যে খুব ইজি জিনিসগুলো তো এখানে টাইম নষ্ট করার আমার দরকার নেই তো দেখেন ন্যান গেট দিয়ে অর গেট বাস্তবেন অর গেট মানে কি আপনার প্লাস নিয়ে আসবে সেটা তো বুঝতে পারছেন ন্যান গেট মানে গুণ গুণ থেকে আপনার কি প্লাস নিয়ে আসবে আপনার গুণ থেকে আপনার প্লাস নিয়ে আসতে হবে এখন যদি প্লাস নিয়ে আসতে যাই তাহলে দেখেন প্রথমে এ আর এ দুইটা যখন অ্যান্ড গেটের মধ্যে দিকে ঢুকায় মানে ইন্টার করছে তখন কি হচ্ছে এ ইন্টু এ হয়ে গেছে যখন একটা নট দিয়ে দিছে তার মানে নটের জন্য উপরে একটি এসে নট চলে আসছে সো এ ইন্টু এ নট আর আমরা জানি কি এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু আপনাকে জানি এ লিখতে পারি সো এ এ পুরুক চলে আসছে আবার যদি বি এর সেমভাবে দেখেন বি পুরুক চলে আসছে সো এ পুরুক আর বি পুরুক এখানে যখন অ্যান্ড গেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ইনপুট যাচ্ছে তখন এ পুরুক এ পুরুক ইন্টু হচ্ছে আপনার কি থাকতেছে বি পুরুক আর তারপরে এই যে নট এই নটের কারণে আপনার কি যাচ্ছে উপর একটা নট বুঝতে পারছেন এই নটের কারণে উপর একটা নট যাচ্ছে তো যখন এর উপর নট যাচ্ছে তো তখন আমরা কি জানি যে এ ইন্টু বি ও তারপর যদি পুরক থেকে এটা এই নট সহ যদি সম্পূর্ণকে একটা ধরি তো এ ইন্টু বি এর উপর যদি পুরক থাকে তার মানে কি তার আমরা এটা একটা গুণটাকে যোগ করতে পারি আমরা যদি সূত্র দেখি সূত্র থেকে বাস্তবায়ন করতে পারবো তো হচ্ছে এ এ পুরক এ পুরক তো এর নিজস্ব তো এ এটাকে যদি এ আর বি দর হয় তো এটা মাঝখানে যদি আপনার ক্লাস দিতে চাই তাহলে আপনার কি আসে এ পুরক বি পুরক এ পুরুক বি পুরুক এটা তো তাদের আগে থেকে আছে যে এ পুরুক বি পুরুক তো তাদের আগের তো হচ্ছে এই যে সূত্রটা গেলো সূত্রটার জন্য দুজনের উপর একটা করে পুরুক আসলো তো এই পুরুক এ পুরুকে যদি আপনি কাটাকাটি করে দেন তো এ প্লাস বি থাকে এভাবে আপনার অর্গেটটা বাস্তবায়ন করলো তো আমরা যদি এখন নিচের দিকে যাই আমি আর এখানে এগুলো দেখাচ্ছি না তো নটগেট দিয়ে দেখেন হচ্ছে নটগেট বাস্তবায়ন নটগেট বাস্তবায়নের জন্য আপনার দুইটা দুইটা একে অর্গেটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে অর্গেটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে এ প্লাস এ ইকুয়াল টু আপনি জানেন যে এ প্লাস এ ইকুয়াল টু এ লেখা যায় এর জন্য আপনার এ লেখছে ওপরে নট আপনি এগুলো দেখলে বুঝতে পারেন এগুলোতে আর সময় নষ্ট না করি শুধু ন্যান গেট দিয়ে এক্সোর গেট বাস্তবায়ন এক্সোর গেট বাস্তবায়ন করতে গেলে দেখেন আপনার প্রথমে এ আর বি দুইটা আছে তো দুইটার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখেন উল্টে দিক থেকে দেখেন প্রথমে হচ্ছে আপনার এক্সোর গেটটাকে আপনার সরলীকরণ করবেন সরলীকরণ যখন করবেন তো দেখেন আপনার সর্বশেষ এরকম একটা চিহ্ন সর্বশেষ এরকম একটা লাইন আসে লাইনটাতে আপনার কী কী লাগতেছে এ পুরোক লাগবে বি পুরোক লাগবে আর এ লাগবে সো সো আর বি লাগবে সো এ বি থেকে আপনি পুরোক পুরোকের জন্য দুটা বের করে নেবেন দেখেন এ এ আর এ দুইটা যখন এয়ারপোর্টের মধ্যে দিয়ে ঢু মানে ইন্টার করছে ইন্টার করার পর তারপর হচ্ছে আপনার নর্থ থাকার কারণে এ এখানে ছিল কি এ ইন্টু এ ছিল এ ইন্টু এ ছিল তার উপর নট নট তো নটের মতো আছে সো এ ইন্টু এ ইকুয়ালটা আমরা কী লিখতে পারি এ লিখতে পারি আর এর উপর যেহেতু এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ লিখতে পারি তার উপরে যে নট আছে নটটা চলে আসছে দেখেন এ নট সেমভাবে বি বিয়ের ক্ষেত্রে আপনার এখানে এইটার ক্ষেত্রে দেখেন যে হচ্ছে এই দেখেন বিয়ের ক্ষেত্রে বি পুরুক চলে আসছে এখন এখান থেকে এ পুরুক যাচ্ছে আর এখান থেকে বি যাচ্ছে বি যাওয়ার পর যখন এর এর মধ্যে আসছে তখন এর মধ্যে কেমন ছিল যে এ পুরুক ইন্টু কি থাকে আপনার বি যেহেতু বি কোনো পুরুক ঢোকেনি কোনো পুরুক ইনপুট হয়নি সো এ এ পুরো কিন্তু বি আর এই যে নট আছে এই নটের জন্য আমরা ওপরে কী দেবো একটা নট দিব সো এ নটটা যদি দেই তো এরকম এ পুরোক ইন্টু বি তারপর হচ্ছে অল পুরোক সেমভাবে এটা এত পর্যন্ত আসছে আসার পর যদি আপনার ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে আবার অ্যান্ড গেটের মধ্যে দিয়ে দিই প্রথমে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে দুইটা গুণ হবে গুণ হয়ে গেছে 
তারপর হচ্ছে এ নটের কারণে উপরে যে যে এ নটটা এ নটটা উপরের নটের কারণে চলে আসছে উপরের নটের কারণে চলে আসছে সো এটা যেহেতু চলে আসছে আপনাদের কে জানি এইটা মানেই হলো আপনার দেখেন এটা মানেই হলো আপনার কি এক্সর গেট সো এক্সর গেট পাস পয়েন্ট হয়ে গেছে সো সিম্পলি মনে হয় না আর আপনাকে তো সবগুলো দেখাই দিতে হবে তো এগুলো সবগুলো মেয়ে পারবেন যদি না পারেন তাহলে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন আপনাদের প্রতিটা সুন্দরভাবে বোঝাই দেবো যে কোনটা কেন হয়েছে জাস্ট জিজ্ঞাসা করবেন ইনশাল্লাহ আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বাকিগুলো একটু দেখে নেন যেখানে যা সমস্যা একটু বলবেন তাহলে হয়ে যাচ্ছে নিজেরা চেষ্টা করলে পারবেন এগুলো খুব ইজি তো আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের সম্পূর্ণ গেট মোটামুটি শেষ সরলীকরণগুলো আপনারা নিজে নিজের চেষ্টা করবেন যেটা যেটা পারবেন না শুধু বলবেন কারণ এগুলো হচ্ছে খুব ইজি খুব ছোটো বাচ্চাদের জিনিস তো সো আমি এগুলো দেখাচ্ছি না ও আরও দুইটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস সেটা হল ডি কোডার এন কোডার এখন ডি কোডারের ক্ষেত্রে ডি কোডারের ক্ষেত্রে দেখেন যে কিচ্ছু না আপনি যেমন এটা সম্পূর্ণ একটা সত্যক সরণে খেল তো সত্যক সরণে তো অলরেডি আপনারা পারেন আপনার তো এখনও সত্যক সরণের বস তো দেখেন সত্যক সরণে যেরকম আছে এ আর বি এ আর বি দুটি ইনপুট ঢুকছে ইনপুট যদি এন্টার করে তো হচ্ছে ডি কোডারের ক্ষেত্রে কয়টা ডি কোডার হবে জানেন টু টি দুই পাওয়ার টু ডি কোডার হবে যেহেতু আপনার ইনপুট হচ্ছে দুইটা ইনপুট হচ্ছে দুইটা আর যদি ইনপুট হইতো আপনার তিনটা তাহলে টু টু দুই পাওয়ার থ্রি মানে ডি কোডারের মান থ্রি এখন ডি কোডারটা কী রকম আপনি এখান থেকে শুরু করবেন একদম কোনা বরাবর শেষ পর্যন্ত দিতে হবে প্রতিটা ঘরে এক ঘর করে নিচে নামাই দেবেন কোনা বরাবর এইটা হবে আপনার মানে ডি কোডার এস এখানে আপনাদের এক ক্লাসে কঠিন তেমন কোনো কিছু দিবে না সো এগুলো খুব ইজি আপনাদের এই যে ডি কোডারটা ইউজ করলাম এ আর বি আছে আর ডি কোডারটা দেখেন আউটপুট হচ্ছে কোনাভাবে জাস্ট ওয়ান আসবে এখন এই যে থ্রি টু এইট ডি কোডার সেম দেখেন এ বি সি আর এ বি সি কীভাবে আপনারা তো জানেন যে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তারপরে ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তারপর হচ্ছে চারটা জিরো চারটা ওয়ান কীভাবে হচ্ছে টু টু দিবার জিরো টু দিবার ওয়ান টু দিবার টু সো চারটা জিরো চারটা ওয়ান অনেক এইভাবে আসতেছে এটা অনেকবার বলছি সো নতুন করে বলার কিছু নেই তো হচ্ছে কোনো আবার আবার জাস্ট ওয়ান দিয়ে দিয়েছেন ডি কোডার হয়েছে আর এন কোডারটা কী ডি কোডারের ব্যবহারগুলো আপ পড়ে নেবেন এন কোডারটা কি জাস্ট ডি কোডারের উল্টাটা ডি কোডারের উল্টা ডি কোডারে দেখেন যে কোনো আবার এন কোডার ইনপুট সংখ্যা দেখেন জাস্ট আইগুলো দিয়েছে যাওয়ার পর তিনটার ক্ষেত্রে কয়টা ইন কোডার ইউজ হবে আটটা সো দেখেন আটটা সেটা হচ্ছে শূন্য থেকে সাত দেখেন শূন্য থেকে সাত মানে কিন্তু আট এই যে প্রথমে আছে কি শূন্য জিরো সো জিরো থেকে সাত মানে কত আপনার আটটা তো আটটা ডি কোডার আছে আটটা ডি কোডারের জন্য আপনার হচ্ছে এখান থেকে দেখেন কোনা বরাবর আপনার জাস্ট ওয়ানগুলো গেছে আর বাকি সব জিরো আর এখানে আপনারা তো সত্য সরণে জানেন একটা জিরো একটা ওয়ান দুইটা জিরো দুটো ওয়ান চারটা জিরো চারটা ওয়ান সো এগুলো খুব ইজি এগুলো তো হচ্ছে টাইম নষ্ট না করি আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এন কোড ডি ডি কোডারের ব্যবহারগুলো আলাদা করে পড়বেন শেষ এখানে তেমন কোনো কিছু নেই রেজিস্টার হাফ অর্ডার ফুল অর্ডার এই হাফ অর্ডার ফুল অর্ডারটা একটু হালকা দেখে দিই দেখে দিলে শেষ আপনাদের এই অধ্যায় তো হাফ অর্ডার ফুল অর্ডারগুলো ভাই আমরা হচ্ছে অনেক আগে দেখছি সো আমি ওগুলো না দেখে জাস্ট হাফ অর্ডার ফুল অর্ডার দেখা গেছে কারণ এটা একটু পরীক্ষায় আসার মতো আর অন্যগুলো এতটা পরীক্ষা আসার মতো না সো হাফ অর্ডার ফুল অর্ডারটা দেখেন যে হাফ অর্ডারের ক্ষেত্রে আপনার কী করছে যে যো বাইনের যোগ বিয়োগ তো আপনারা জানেন সো যোগ বিয়োগ এখানে দেখাই দিছে হ্যাঁ নতুন কিছু নাই যখন ওয়ান ওয়ান যোগ করছে দুই আসে দুই থেকে দুই বা দিলে শূন্য এখানে কেরিয়া এটা হচ্ছে আপনারা আমার ফার্স্ট ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদের এখানে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে কীভাবে কে এগুলো আসছে না আসছে যোগ বিয়োগ হাফ অর্ডারের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন যে ইনপুট যদি এ আর বি হয় জিরো ওয়ান তারপরে ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এখন যদি ক্যারি বিট সিতে ক্যারি এসতে সাম তো সামের ক্ষেত্রে সামার ক্যারি ক্ষেত্রে আপনারা তো ভালোভাবেই জানেন সাম কি আসবে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো মানে এই যে এই জিনিসগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে ক্যারি কত আসে ক্যারি ওয়ান আসে জাস্ট হচ্ছে দুইটা ওয়ান যোগ করলে ক্যারি ওয়ান আসে এইটাই দেখা দিচ্ছে ফুল অর্ডার কি ফুল অর্ডারের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এ আর বি যদি এ বি সি তিনটা যদি ইনপুট দেন তো হচ্ছে আপনার সামার ক্যারি কত আসে যখন আপনি তিনটা ওয়ান যোগ করবেন তো দেখেন এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক নিয়মে দেখেন আপনারা যে এ বি সি আছে না তো হচ্ছে তিনটা জিরো যোগ করলে জিরোই তারপরে একটা দুইটা জিরো একটা ওয়ান যোগ করলে স্বাভাবিক ওয়ান এটা ওয়ান দুইটা যে দুইটা ওয়ান যোগ করলে মানে এগুলোর ক্ষেত্রে দেখেন ক্যারি কিন্তু মানে আমাদের হাতে আমরা বলি না যে হাতে এক হাতে দুই পাঁচ পাঁচ দশ যোগ পাঁচ
মানে আপনার হাতে কত থাকতেছে এইটি জিনিসটা ওখানে বুঝাইছে তাছাড়া কিছু না আর সাম মানে হচ্ছে আপনার যোগফল আপনার যোগফল কত আসছে তো এখানে হচ্ছে আপনার ওয়ান এই যে ওয়ান ওন যখন যোগ করছেন টু আসছে তো টু তো বসে না এখানে শূন্য আর ক্যারি এক সেমভাবে গেল এখন জাস্ট লাস্টেরটাতে একটু দেখবেন বাকিগুলোতে সবগুলো সেম যে তিনটা এক যখন যোগ করুন তখন এখানে আসবে থ্রি আর হচ্ছে যেহেতু আমি আমার যদি প্রথমের ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে হচ্ছে আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন এটা কীভাবে আর বেস্ট বা ভিত্তি হচ্ছে আপনার দুই সো তিন থেকে দুই বার দিলে থাকে আপনার এক সো সাম হচ্ছে আপনার ওয়ান আর হাতে আপনার থাকবে ক্যারি এক এই এক কারণ এখানে হচ্ছে আপনার এক যোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আর কি তো হাতে থাকবে আপনার এক সেই একটা এখানে আসছে এই জন্য ক্যারি এক সাম এক বুঝতে পারছেন আর এগুলো এক্ষেত্রে দুইটা করে শূন্য আছে দেখে ক্যারি এক আসছে আর হচ্ছে আপনার শূন্য আসছে এগুলো সব ইজি আর এখানে টাইম নষ্ট না করি আপনার হচ্ছে এই জিনিসটা না বুঝলে আপনি একটু পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি এই ভিডিওগুলোর মধ্যে দেখে নেবেন এগুলো হচ্ছে বাইরের যোগ বিয়োগটা আমি খুব সুন্দরভাবে দেখা দিয়েছি আর আমি যা দেখেছি ইনশাল্লাহ আমার একটা কনফিডেন্স হচ্ছে আপনাদের কখনো মুখস্থ করা লাগবে না ইনশাল্লাহ আপনারা জাস্ট একটু দেখবেন তো এখানে যদি আপনাদের বুঝতে একটু সম মানে মনে রাখতে একটু কষ্ট হয় যে হচ্ছে সত্যক সরণে থেকে আপনার হাঁপাডার এখানে হচ্ছে কেমনে কি হচ্ছে এই সমীকরণটা মিলাইছে তো আপনারা দেখেন মিলানোর ক্ষেত্রে এখানে কি দিছে এস এখন এস আছে না তো এস এখানে কেমনে মিলানো যায় দেখেন এসের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ কোনটা অ্যাক্টিভ হলো আপনার এই ঘরটা তো এই ঘরের জন্য আমরা কি কি বলতে পারি যে হচ্ছে এ পুরোক বি পুরোক আর এটা হচ্ছে সি সি মানে সি ওয়ান আছে এই জন্য মানে ওয়ান বলতে চালু আছে এই জন্য ওয়ান মানে ও এন ওয়ানের কথা বললাম যে ওয়ান মানে চালু আছে মানে ওয়ান দেখাইছে এই জন্য এর সি এর উপর কোনো পুরোক নেই সো এটা গেল একটা একটা জন্য এটা গেল এ পুরোক বি পুরোক আর এটা সি এখন আর একটা ঘর কোন ঘর অ্যাক্টিভ আছে নেক্সট ঘরটার জন্য আপনার কি কি আছে যে এ পুরোক বি সি পুরোক কারণ হচ্ছে এখানে জিরো তো দেখেন এ এ পুরোক বি সি পুরোক তো বুঝতে পারতেছেন ক্যারি এরপর দেখেন আর কোন ঘর অ্যাক্টিভ আছে যে যে ঘর অ্যাক্টিভ আছে সেই ঘরের জন্য আপনার কোন মানটা কি আপনি আছে এটা আপনার বেদের করতে লাগতেছে তো তারপর দেখেন এই ঘরটার জন্য কি লাগবে এ হচ্ছে ঠিকঠাক আছে বি আর সি পুরো দেখেন এ ঠিকঠাক আছে বি আর সি পুরো কাকার আছে এটার ক্ষেত্রে এই ঘরটার জন্য কি লাগবে এ বি সি তিনটাই অ্যাক্টিভ আছে তো এ বি সি তিনটা অ্যাক্টিভ দেখা দিছে এই আর হচ্ছে সি নটের ক্ষেত্রে দেখেন সেমভাবে আপনারা যদি দেখেন যে অ্যাক্টিভ কোনটা এইটা তো অ্যাক্টিভ ঘরের জন্য আপনার কি লাগবে হচ্ছে এ এ লাগবে তো দেখেন এতে যেহেতু জিরো আছে তার মানে হচ্ছে এ পুরোক আসবে আর হচ্ছে বি আর সি বি আর সি হচ্ছে নর্মালি থাকবে দেখেন বি আর সি নর্মালি মানে হচ্ছে ওয়ান চালু আছে এরপরে কোন ঘর অ্যাক্টিভ আছে মানে এই এগুলো ঘর অনুযায়ী কিন্তু এগুলো হচ্ছে উল্টা পাল্টা করে মাথা গোলানোর কিছু নেই তো এই ওয়ানের ঘরটা যদি অ্যাক্টিভ আছে এই ঘরের জন্য আপনার কি কী লাগতেছে এ লাগতেছে সি লাগতেছে আর হচ্ছে বিটা পুরো কাকারা যাবে কারণ এটা শূন্য তো এই দেখেন বিটা পুরো কাকার আসছে সেমভাবে এগুলো যদি দেখেন আছে এইটা ঘর অ্যাক্টিভের জন্য এই ঘর অ্যাক্টিভের জন্য আপনার সবগুলো সেম তো এখানে আহামরি কোন রকেট সায়েন্স নাই তো এত কষ্ট করে বুঝতে হবে এগুলো খুব ইজি আপনারা দেখলে নিজের একটু মাথা কাটাবেন তাহলে বুঝলেন যে হচ্ছে খুব ইজি এখন এটার যা সরলীকরণ করছে যে এস এর সরলীকরণ করে দেখেন হচ্ছে এ একজোর বি একজোর বি প্লাস সি একজোর করে দিছে এটা কেমন বের করতেছে আপনি হচ্ছে ওই সূত্রগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যেটা যেটা বুঝবেন না আমি তো আসি আপনারা জাস্ট কোয়েশ্চেন করলে আমি অ্যান্সার দিয়ে দিব আর সি এর ক্ষেত্রে দেখেন সরলীকরণ করছে করার পর হচ্ছে আপনার এখানে কি কি লাগতেছে এ বি সি ওয়ান তো এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যা যা লাগে এখানে জাস্ট মান বের করতেছে যে এস এর মান সি নটের মান এ এ পুর এ পুরোক বি বি পুরোক সি সি পুরোক এরকম পাল লাইন টানাই টানাই দিছে এখন টানাই দেওয়ার পরে যেহেতু একজোর যেহেতু যোগ চিহ্ন দেওয়া যেহেতু যোগ চিহ্ন দেওয়া আছে তাই হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে যোগ দিয়ে দিছে দেখবেন যে কীভাবে কাজটা করছে প্রথমে আছে এ পুরোক মানে এগুলা প্রথমে এই তিনটা যোগ এই তিনটা গুণ আকারে যাবে না তো হচ্ছে এ পুরোক এই দেখেন দেখেন আমি এ পুরোকটা এখান দেখে দেখেন এ পুরোকটা ইনপুট দিছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে লাগবে বি আর সি নর্মালটা দেখেন বি এর ক্ষেত্রে যে বি এর ক্ষেত্রে দেখবেন যে হচ্ছে আপনার বিটা নিয়ে নিছে সরি এটা হচ্ছে এস এর জন্য আমরা দেখেছি সি এর জন্য দেখেন এই যে সি নটের জন্য আর এখানে হচ্ছে সি নটের জন্য সো সি নটের জন্য দেখেন যে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এ পুরোক বি সি তো দেখেন এ পুরোক এ পুরোক যত আমার লাগবে তা এ পুরোক ও হচ্ছে আপনার এন্ট্রি দেবে আচ্ছা আচ্ছা আবার উল্টা পাল
तो देखें ना जैसे सी के शॉली करन करे क्या से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तो सिंपल भावे जैसे ए थे क्या एक टन ये निसे तार जितना से गुना करे यार बी गुना करे से देखें बी थे के जे सिंपल बी थे के एक टन तार निसे निये एंड गेटे मुद्दे दिसे जितना गुन होएगे से एक उम जितना जितना गुन लगे बी आर सी थे के तार निये एंड गेटे मुद्दे दे दी दिसे तार पर से जो तो जोक लगे जोक की दे करे और गेट दे करे तीन तक एक टन और गेटे मुद्दे डुका दिसे तीन टन जोक होएगे से ये यार की ये खाने ते वोन हमारे किस्सू नहीं खाले एक तो अब तो खून जा बुझे प्रैक्टिस जो कुछ लगते हैं सिर्फ शब्द को ले हाथों कोलों में था ना अपने सोखे देख ले उस तरह में जो ये टच जोने टा ये टच जोने टा खूब इजी ताशा कुछ शब्द को ले प्रैक्टिस कर देवन आमी अपना देख जो तो कोनो किस मुकुष्टो करा नहीं सो मुकुष्टो करना जो ना आमी किस बोलियो नहीं आर ये ते आईसीटी � सो एकों फाके दिलो पर आपने तो लाग गई, सो आशा करें दिन इस टाइप बुस्ते वर्षे ना जार जेकने समस्या तो भी आम के बोल बन, आज जो तू वीडियो टाइप आपने दुरुपोकर चले आशे तो उसे सब्सक्राइब कर बन, आर उसे चैनल पे बेल आइकन में चार दिए रख बन जानो चाहे मैं नेक्स्ट कोनो वीडियो दिला 